Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée, salut Claire Salut Jeff Comment vas-tu bien Oui, très bien, et vous, euh, pas et trop... vous Je ne suis pas encore dans le chat, je vais aller voir qui c'est qui est, voilà, ah, je n'y suis pas encore, je vais y aller là, Voilà. Okay, on, on va marche. rejoindre les, les, les quelques amis que nous devons avoir à l'intérieur. C'est pas trop fort je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Okay. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah pour l'instant, il y a, y a que, que euh, 42, 70, 64 et Alain. Donc euh, bonsoir à vous quatre pour l'instant et ça va, ça va arriver. On, ok, on bonsoir. On voit bien que c'est le début de soirée. Ça marche, le temps de la, de la musique et de tout ça. Voilà. Donc, euh, alors, que, 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 quoi, quoi de neuf, euh, quoi de neuf ah bah Un peu humide, hein, comme on dit. Ah bon un, un peu humide, hein. ah, on eh, est eh, en alerte eh, orange dans le Gard, on est en alerte rouge dans les Raux. Hein, on n'a pas d'eau pendant toute l'année, et puis il suffit que deux jours, et puis voilà, ben on a plein d'eau. C'est parce qu'il faut mettre la main devant la bouche. Ah, dans ça les roues, je l'aurais pas dit. Dans les Raux. Dans les Raux. <rire> les Raux Toto. Voilà. Les Raux Toto. <rire> Mon humour à deux balles, tu veux <rire> Oui, il faudra essayer. Hein. Mais oui. faudra essayer. Alors, on va se mettre euh, un petit Stevie Wonder. Je sais que tu aimes bien ça. Ah, j'adore. J'adore. Voilà. De ma jeunesse en plus. Alors, euh, I'll be loving you always. <rire> voilà. As eu mon, Sans problème. Mon, mon anglais, hein Ouais, très bien. It's very good. <rire> euh, sinon, on a euh, All in Love is a Fair. In Love J'adore. Uh, all in, in love, love is Fair. <rire> Et atmosphère Atmosphère. Atmosphère. What do you think about atmosphère Voilà. <rire> Bonsoir Mizou aussi. Comme ça. Voilà. D'accord. Allez, on se, comme... on se met ça et puis on accueille euh... Christelle. Euh, Christelle pour commencer. D'accord Parfait. Voilà, voilà, voilà. C'est parti. Une belle Stevie soirée. Wonder, ce soir. Stevie Wonder, All in Love is Fair. Ok, euh, ça marche. Euh, tout dans l'amour est un plaisir. Voilà, c'est exactement le. Ah, ça c'est bien. Voilà. C'est mieux la traduction en français en fait. Voilà. Dans, en, en français, ça donne ça. Tout est plaisir dans l'amour. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. À toutes. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne delturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc euh, vendredi prochain, on accueillera euh, notre ami Jean-François Bourbon pour euh, le magnétisme et les animaux. Mmh, voilà. C'est chouette, ça, ça va être sympa. relation avec les animaux, des fois on ne comprend pas tout. Hein. Voilà, et ben, et ben, il va parler de, de magnétisme et d'animaux. Super. Voilà. Ça va être sympa. Je crois ah que... Oui. Euh, voilà. En tout cas, celle-là, je ne vais pas la louper. <rire> <rire> en fait, j'en loupe aucune. Ben bah oui. Ben bah oui, hein. Alors, euh, est-ce que Christelle est là 
Allô, oui, allô. Bonjour. Oui, bonsoir, ça oui. va, Christelle. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Allez, je vous laisse toutes les deux. Merci, Jeff. À tout à l'heure. Christelle. Oui. Euh, tu as des éléments qui peuvent être euh, euh, compliqués parce que c'est des, des éléments spécifiques qui ne vont pas très bien ensemble. Donc, je pense que tu, tu dois avoir des difficultés d'être, d'être tel que tu voudrais. Oui, c'est ça, oui. Euh, et je vais t'expliquer te, pourquoi. Ton premier élément, euh, donc les deux premiers, concernent ta vie publique. Comment tu parais aux autres Comment tu es avec le public, c'est-à-dire avec l'extérieur. Oui. Les deux autres sont ta personnalité privée, c'est-à-dire ton intimité, ce que tu ressens en toi, que tu n'oses oui. peut-être pas dire, et euh, ce que tu es aussi avec tes amis, tes proches, ta famille. D'accord Oui. oui. Donc, mmh. euh, les deux premiers éléments, le premier est très beau, c'est l'eau du ciel. Ce que je dis souvent à la radio, c'est une certaine aisance dans la communication avec le ciel. Oui. Je dis bien une certaine parce que toi, on verra plus tard, mais tu n'as pas beaucoup d'eau dans ta répartition des cinq éléments. Donc, ce seul élément que tu as d'eau va avoir du mal à se développer, à exister, si tu veux. Oui. C'est comme si je mettais de l'eau, mais qui n'est pas utilisée. Donc, je pense que tu as des, des facilités dans la communication, mais tu n'arrives pas à, à, à le révéler aux autres. Oui, c'est ça, oui. Hein? Euh, et et l'eau du ciel, donc souvent je dis communication avec l'au-delà, des facilités, des contacts, de l'intuition, de quelque chose de, de, de facile au niveau des contacts et au niveau de ce que tu ressens. Oui, c'est ça, oui, exactement. Hein? Donc ça, ça pourrait être développé, mais comme il n'est pas tout seul, il va avoir du mal à vraiment exister. Mais c'est le premier c'est le premier élément, donc c'est ton premier potentiel. Oui, Après, oui, oui. l'eau du ciel, ça apporte aussi, euh, c'est de l'eau de pluie. Donc imaginez l'eau de pluie, mais que, euh, qui peut se transformer en eau d'orage. Donc, ça peut être dans une façon d'être euh, dans la communication euh, légère, mais qui peut aussi se transformer en communication tempête, c'est-à-dire être soit exigeante, soit euh, trop, trop dans tout, et du coup, oui. oublier d'être soi. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Oui. <rire> voilà. Donc après, ouais. c'est arriver à avoir une communication qui est juste et sincère avec toi-même pour ne pas que ça déborde en tempête par rapport aux autres. Et il faut faire quoi pour cela <rire> Alors, il n'est pas tout seul. Hein. Donc euh, déjà, ouais. ça, c'est ton premier élément. Ça va être donc du coup un maître phare. Mais ça veut dire que du point de vue professionnel, tu peux te servir de cette communication, même si elle n'est qu'à demi-mot. Mais c'est quand même un point important pour toi. Oui. Il n'est pas tout seul parce qu'il a, il est euh, le deuxième élément, c'est terre de la plaine. Terre de la plaine, c'est la plaine, c'est-à-dire c'est tous les champs qui sont autour de nous. Mmh. Donc là, en plus, l'exemple est flagrant aujourd'hui pour euh, moi dans la région où je suis, dans le Gard et dans les Raux. L'eau de pluie, par rapport à la terre de la plaine, on va vite avoir des inondations. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, l'eau va, 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 va rendre cette terre boueuse et donc dangereuse. Et à, à l'encontre, cette eau de pluie va être dans les rivières, dans, les can dans le canal, et va être limitée par la terre. C'est-à-dire la terre de la plaine, on s'en sert aussi pour faire des, ri des rives et va canaliser l'eau. Donc, soit c'est l'eau qui envahit la terre et qui se transforme en boue. Et donc là, tu peux te sentir dans un moment, dans des moments où tu te sens embourbé. Je vais carrément prendre l'image de « je suis un peu dans la boue là, donc je ne sais pas oui, comment oui. m'en dépêtrer. » D'accord voilà. Donc ça, c'est possible. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire que la terre, la terre c'est le soutien et la protection. Donc à force de protéger et de soutenir les autres, c'est-à-dire de les porter à bout de bras, je peux canaliser, je vais canaliser ma conversation, ma communication. Oui. Ce qui peut être bien dans la canalisation, ce qui peut être difficile sur le fait que je me bloque 
je bloque ma communication. Le canal va bloquer, va la diriger, mais va la, peut la bloquer, peut la... Comment je pourrais expliquer un autre mot Va la oui, canaliser, c'est vraiment le mot. Hein. Oui, Et oui, donc, oui. hein, c'est soit la boue, soit le blocage. Hein oui, c'est ce qui se passe. Oui, c'est Voilà, et c'est très compliqué parce que ces deux éléments, c'est quelque chose qui t'appartient, qui est ta façon à toi de fonctionner, en sachant oui. que l'eau n'a pas beaucoup d'importance chez toi parce que c'est ton, hein, ton élément le plus faible, que la Terre est assez équilibrée. Donc, tu vas être, je dirais presque, tu vas plus euh, euh, Exister, c'est-à-dire ton, ton élément terre de la plaine va plus se dévoiler que l'eau du ciel. D'accord. Donc je dirais que ta fonction première est de canaliser. D'accord. Plutôt, hein, plutôt mmh. que de, de déborder et de se transformer en tempête, il vaut mieux rester oui. dans le, la canalisation et dans le soutien et la protection aux autres. D'accord. D'accord C'est oui. toujours oui, la oui, terre. Oui qui bloque l'eau, hein. c'est rarement l'eau qui bloque la terre, mais l'eau avec la terre ça donne de la boue quand même Oui, oui, oui. donc après à partir du moment où je me sens dans la boue, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour canaliser mon attention, Cala canaliser presque ce que j'ai envie de dire, mais canaliser mon action de protection et de soutien vis-à-vis -vis des autres oui d'accord oui, oui donc, voilà ça, ça te permet aussi de te donner des pistes par rapport à qui je suis, par rapport à ces deux éléments-là. Oui. Okay. Euh, okay, au, okay. Ni au niveau du potentiel que ça nous donne, ce qui est assez ré réjouissant, c'est que tu as des facilités. C'est-à-dire que la vie pourrait t'apporter ce que tu attends de la vie. Il y a comme si euh, les portes s'ouvrent plus facilement quand tu laisses un peu les choses se faire les choses arrivaient oui. à toi, euh, les opportunités sont là, les, les, les possibilités sont là, et ça c'est bien pour toi. Mmh, mmh. Comme ce soir. <rire> voilà. Donc le, le, je trouve que ça euh, profite de, ces, ces, de cette chance-là de dire bon ben euh, c'est juste à moi de me positionner, maintenant que tu comprends un peu, et de dire oui. bon ben je vais euh, accepter les choses qui se passent dans ma vie et qu que la vie me propose, c'est-à-dire que ça va dans ton même sens. D'accord. Ça va être complètement différent avec ton côté personnel, ta relation personnelle. D'accord. Après, du coup, on va dans tes deux autres éléments spécifiques qui concernent ta, ta personnalité privée, qui tu es vraiment. Et on a aussi une ambiguïté. Le premier, c'est or des chandeliers. Or des chandeliers, or, c'est du métal. Le métal, il est sûr de lui. Il dirige, il est organisé et il décide. Ça, c'est le principal euh, qualité de, du métal, de l'or. Et chandeliers, il faut bien penser que les chandeliers, c'est souvent ce qu'on utilise dans les églises. Donc, c'est quelqu'un qui est très droite, mm -hmm. euh, qui aime la droiture au niveau des autres, la grande franchise et grande loyauté. Oui, c'est ça, exactement ça. À l'extrême, c'est-à-dire que tu es tellement loyal que euh, tu t'attends à ce que les autres soient de même que toi, mais, mais que... Tu pourrais, le fait d'être métal, euh, des fois être intransigeante par rapport à ça. D'être mmh. trop dur, entre oui, guillemets. Hein. D'accord Donc oui, ça, oui, c'est oui. l'or des chandeliers, ce côté sérieux, ce côté un peu froid. Parce que tu aimes l'or, tu aimes ce qui est juste et oui. rigoureux. Oui, ce qui peut, du côté personnel, peut être difficile parce que, euh, voilà, <rire> peut-être un peu trop dur. Mais... Oui. Ton or des, des chandeliers ne se, ne se développe pas non plus à 100%. Pourquoi Parce que ton deuxième élément, c'est le feu sous la montagne. Le métal a horreur du feu. Le feu fait fondre le métal. Mmh. Feu sous la montagne, c'est quelqu'un qui est passionné. Le feu, hein, la passion, l'action, euh, foncé. Mais c'est sous mmh. la montagne, donc c'est à l'intérieur. C'est un volcan éteint. Oui. Donc, à l'intérieur mmh. de toi, il y a un volcan qui est là oui, et oui. qui, à un moment donné, va exploser, ce qui est mmh. un peu bien parce qu'à un moment, il faut que ça sorte. Donc, oui, oui, ça. donc tu retiens, tu retiens, tu calmes. 
en plus, ça, entre guillemets, ça bousille ton côté hors des chandeliers aussi. C'est-à-dire, ça fait fondre ta droiture que tu, tu, tu veux avoir. Oui. Parce que c'est ta oui, qualité oui, oui. propre. Et à un moment, ben, ça sort en colère. Et là, par oui, contre, oui. les gens n'ont pas fait gaffe qu'à un moment, ben, ils ont dépassé la limite. Quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Voilà. voilà. Donc là, c'est aussi deux éléments qui ne vont pas ensemble. Donc, cette ambiguïté de dire, mais je suis du coup lequel des deux Oui, c'est ça. Mais c'est toujours le feu qui prend le dessus sur le métal. Le métal, il ne fait rien au feu. Il s'en fout. C'est le feu qui va... Qui va. Donc, c'est à mon avis, au niveau de tes colères rentrées, ta façon d'être dans ce ruminement qui est intérieur, que les autres oui, ne voient oui. pas, d'arriver oui, à ça. contrôler ce ruminement ou à, ou à le sortir par n'importe quel autre, autre outil, hein, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans quelque chose, dans l'écriture, de sortir oui, ce oui. qui est au fond de toi, que tout, pour ne pas... Exactement, oui. C'est ça, mmh. hein Oui, 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 Donc, exactement. Et c'est ça, à mon avis, dans tes quatre éléments, ils, ont, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et après, quelque part, tu as un élément eau, un élément terre, un élément métal et un élément feu. Donc, sur les cinq éléments, tu en as quatre. Donc, oui, ça oui, pourrait oui. penser à ce qui est équilibré. Mmh. Mais la combinaison n'est pas très... Enfin, ce n'est pas une question d'être favorable. Est, elle est compliquée pour toi de pouvoir faire exister un élément par rapport à l'autre. D'accord, oui. Est-ce que le fait de l'éclaircir va te donner des pistes pour essayer de comprendre comment je vais développer l'un par rapport à l'autre sans les bloquer Oui, ça va être euh, pas évident. Ça ne va pas être évident, mais ça va permettre de te rassurer en disant « mais c'est normal ». Donc moi, je fais comme ça, tu, prends ta, tu vois ta peau, tu vois la peau de ton bras et tu dis « mais c'est comme ça que je fonctionne, ça c'est moi, c'est mmh. comme ça que je fonctionne ». Du coup, maintenant, c'est à moi de me débrouiller pour que l'un ne soit pas plus fort que l'autre et que je puisse euh, amadouer ou, ou, ou utiliser ces quatre éléments, mais dans leur côté positif et pas dans leur côté négatif. C'est justement ça, parce qu'actuellement, je suis dans, plus dans le négatif que dans le positif. Oui. Parce qu'on verra oui. plus tard, tu es dans une période qui est compliquée, donc c'est juste aller chercher qui je suis, comment je oui. fonctionne, pour savoir comment je vais me positionner par rapport aux événements que la vie me donne en ce moment. Oui, c'est ça. C'est ça hein Oui, c'est ça, exactement ça. Là, je par me contre... Cherche, voilà. Tout à fait, mais c'est normal. Et puis, c'est n'est pas pour rien que tu es à la radio avec moi ce soir. Oui, je pense. Oui, oh, oui, oui. Parce Alors, que ça, demain, fait un moment, à... ça fait un moment qu'on t'appelle. Hein. Oui, oui, oui. Et ça fait un moment que, <rire> que j'attends que ça. Mais bon, les opportunités euh, n'étaient pas là. Et là, c'est comme oui. bizarre parce que il n'y a jamais de hasard. Mais non. demain, j'ai quelque chose à passer qui est extrêmement difficile pour moi et qui est justement de ce que tu viens de raconter euh, entre le feu, l'eau et tout ça, la terre. Euh, tout ça, c'est relié à ce que je dois passer demain et j'appréhende. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, si c'est professionnel... Que parce que les personnes veulent me voir en tant que eux et pas que ce que je suis réellement, voilà. Ouais, ouais. Donc bien comprendre qui tu es, celui qui va ouais. être le plus fort par rapport à l'autre, de calmer euh, ce qui est, ce qui va te bloquer et de mettre en lumière ce qui ne va pas te bloquer. D'accord. Après, oui. au niveau du potentiel, par contre, au niveau personnel, là, on est dans une difficulté, c'est-à-dire c'est compliqué d'exister. Tu as des complications de relation, enfin de, des difficultés, des obstacles dans la, ta vie personnelle qui fait que y a toujours, tu es toujours un peu déçu des relations qui se passent. Oui, c'est ça. Et donc, je dis souvent, quand c'est comme ça, essayez d'attendre moins des autres pour être moins déçu. Voilà. Ouais, c'est simplement pour, ne, pour euh, bah, arrêter ce cycle de déception qui va faire que d'être là, mm. et te bloquer sur tout ce que tu pensais attendre, atteindre et attendre de la vie oui. relationnelle. Parce que je donne beaucoup d'amour et en ouais. retour, je reçois des coups de couteau et, ça, et au moment où j'ai besoin de soutien, je ne l'ai pas. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, ça sera, je m'excuse, ça sera souvent ça. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est d'attendre moins. 
autant, et c'est ambigu, parce qu'autant du côté professionnel, les portes s'ouvrent et, et, et ça va dans ton sens de ce que tu attends de la vie. Il suffit simplement que de décider dans ta tête qu'est-ce que tu attends de la vie. Autant du côté personnel, ça sera toujours un peu compliqué. Oui, donc, vu, mon, vu ce qui s'est passé, donc euh, oui, voilà. Oui. Donc, c'est ta façon de fonctionner. C'est comme ça. Tu es venu avec cette façon de fonctionner. Maintenant, je oui. dis juste, comme ça va être comme ça, in aeternam, à part les périodes que je vais donner qui vont être des périodes favorables ou des périodes défavorables, mais comme c'est comme ça que je vais fonctionner, ben, je vais euh, premièrement euh, pas, pas baisser les bras à la première difficulté, essayer d'exister et de calmer mon feu sous la montagne ou de l'exprimer euh, par une autre activité et oui. être moins déçu, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein et pas à moitié oui. vide, c'est-à-dire j'ai ça, chouette, c'est déjà super. Je ne pourrais oui. pas avoir plus et ce que j'ai, oui. c'est déjà bien. Oui, parce que j'ai perdu euh, 26 ans de travail et c'est justement ce qui se passe, voilà. Je, je recommence à zéro. Mais ça, c est, c est, c est, euh, ça va te permettre de te donner de l'élan par rapport à ça. D'accord Oui, voilà. Mmh. Donc là, on ça, était sur les quatre éléments et sur le potentiel de ces quatre éléments. Dans la répartition mmh. des cinq éléments, tu as deux éléments faibles. Donc le premier, c'est l'eau. Donc pour oui. moi, c'est difficulté pour communiquer. Hein. L'eau, c'est la communication. Oui. La facilité ou de trouver les bons mots parce que tu peux communiquer, hein, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas, mais tu peux communiquer mais maladroitement, mal compris par les autres. D'accord Oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Et l'autre, c'est le bois. Le bois, tu en as un peu, mais tu en as peu. Le bois, c'est l'enthousiasme, l'envie d'aller faire un peu trop de choses peut-être, donc c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de bois. Mais de, oui. de se contrôler par rapport à ça, je préfère réfléchir, raisonner avant d'agir. Oui. D'accord Oui, d'accord. Hum? Après, ce que je donne quand il y a un problème de communication, donc s'il y a un entretien, s'il y a quelque chose où je dois être bon dans ma communication à l'autre, je vais mettre hum? la couleur de l'élément qui me manque. Et la communication, c'est le noir et le bleu. Donc, si demain, tu as un entretien ou quelque chose avec qui tu dois communiquer, essaye de mettre du bleu ou du noir qui va t'aider à être dans une bonne communication. Parce que je dois passer justement à un entretien avec un médecin. Voilà. Ah. <rire> Donc, bleu et noir, demain. D'accord. D'accord Qui va t'aider et qui va, il va, qui va en plus euh, augmenter ton élément haut du ciel, c'est-à-dire lui donner un peu plus de force. Oui. Et ça va te donner de la communication. D'accord. En, Dans en sachant... N'importe quel sens, pantalon, bleu, pull, oui. bijou, euh, truc aux cheveux, euh, n'importe. Mais quelque chose qui est sur toi. Le mieux, c'est d'être sur toi. D'accord. D'accord, ça a l'air de rien, mais c'est l'énergie de l'eau qui sera sur toi. D'accord. Et comme tu n'en as pas du tout, c'est un élément qui va automatiquement t'apporter et la communication et la façon d'être, de pouvoir parler et mmh. équilibrer les autres éléments. Et je peux vous dire que ce que vous me dites, c'est important parce que demain, c'est par rapport à ce que vous m'avez raconté, la façon que j'ai parlé. Et euh, tout est relié à ça, à ce qu'on parle ce soir. Voilà. Ben voilà. Ouais, le ça feu, être... euh, voilà. voilà. Ça voilà, va être très justement... bien que vous nous raconterez. Oui. <rire> ok. Donc ça, c'est vos points forts. Après, la quatrième chose que je peux dire au niveau du potentiel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire... Au niveau de vos facilités dans l'action et dans la réaction. Action, c'est moi qui agis, c'est moi qui vais mettre les choses en place. J'agis. Donc, mmh. est-ce que je vais obtenir des résultats Et la réaction, c'est quelque chose que je veux changer parce que ça ne me plaît pas. Ou je vais répondre à une offre, ou je vais répondre à un projet que quelqu'un me propose et je suis dans la réaction. Ok D'accord. Dans les deux dans les deux euh, situation, vous êtes dans euh, une situation où il va falloir toujours fournir des efforts. C'est toujours, la carte, elle est toujours de votre côté. Qu'est-ce que je peux faire en plus qui va être un effort pour moi, mais qui va débloquer la situation dans laquelle je suis D'accord. 
dans une autre façon de dire, c'est si j'ai rien, c'est que j'ai rien fait. Donc, si je veux quelque chose, il faut que je fasse quelque chose qui me coûte, qui est de mon ressort. Mais okay. au niveau justice, c'est pas évident, oui. Non, et, et, mais ça vous permettrait de savoir, et moi je le dis dans cette façon-là, c'est vous avez un joker dans la poche, je vais le mettre à un moment où je sens que la situation est bloquée. Je vais faire une chose en plus qui va débloquer les choses. C'est pas évident de la choisir aussi euh, à le non. moment. Non, mais euh, c'est quand vous vous allez vous en apercevoir après. C'est quand vous verrez que ça bouge pas et de vous dire tiens mais là peut-être que je devrais euh, soit euh, passer des coups de téléphone, soit euh, me bouger pour traverser la ville pour aller voir à tel rendez-vous. Soit ben, rencontrer une personne ben, que je n'ai pas tellement envie de rencontrer, mais c'est important que je la rencontre. Vous voyez, c'est faire un, fournir un effort. Mais par contre, euh, je devais justement le faire, mais c'était encore une fois un, un, une magouille, quoi, on va dire. Donc, euh, ah. je n'ai pas été. Non, parce que vous êtes hors des chandeliers, et hors des chandeliers, c'est juste. Donc, il ne faut pas vous, 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 vous mentir à vous-même. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Non, 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 donc je n'ai pas été, mais je l'ai senti venir, voilà. Oui, restez juste. Oui, voilà. Mais fournir des efforts ne veut pas dire non plus se tromper, hein. se, enfin se ma malmener, hein. d'accord D'accord. C'est simplement dire, en, juste, en, en justesse par rapport à moi-même, qu'est-ce que je peux faire de plus Ok mm. Donc ça, c'est au niveau de, la, de votre temps euh, de votre potentiel. Maintenant, on est sur le temps qui passe. Et le temps qui passe, vous êtes dans une période depuis 2009 jusqu'à 2018. Ce sont des, toujours des périodes de 10 ans. Elles ne démarrent pas automatiquement à la naissance. Ouais. D'accord Donc, de 67 à 69, vous avez mis deux ans pour réaliser et accepter votre chemin de vie. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît entre 67 et 69, vous étiez, vous, vous étiez conscient de votre chemin de vie et en 69, vous avez accepté votre chemin de vie. D'accord. Donc, dans votre vie, c'est passé certainement quelque chose en 69 qui a fait « Oui, d'accord, je suis d'accord de prendre ce chemin-là. » Ça veut dire que toutes les années qui se terminent par un 9 sera un changement de cycle, un changement de période de 10 ans. C'est ça que vous verrez dans votre passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé toutes les années où il y a eu un œuf. Oui, c'est ça. C'est Justement, j'ai fait euh, un arbre généalogique. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées avec le neuf. Ben voilà. Et, donc ça, c'est tous les temps. Et dont ma tentative de suicide euh, en 2009. D'accord. Mais bon, euh, voilà. C'est si... pour ça que je dis il y a des choses vraiment bizarres. Voilà. Il ouais. n'y a pas de coïncidence. Non, il n'y a pas de coïncidence. Mais là, c'était un moment donné où vous avez eu un ras-le-bol. Mais euh, 2009, il y a eu cette période que vous aviez avant, c'est-à-dire de 1999 à 2008. Et cette période, pour vous, même si vous avez eu du mouvement et des, 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 des bonnes opportunités, je pense que 2008, vous étiez très, très essoufflé. Oui, c'est ça. Et en 1999, j'ai eu ma fille... Alors que je ne pouvais plus n'avoir d'enfant. D'accord. Ouais. Donc, il y a eu une réussite quelque part, mais il y a eu un peu trop de, 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 de pression ou d'autres choses qui fait que ça vous oui, a oui. fait... Et 2009 ben, il, y eu, euh, oui. il y a eu quelque chose. Justement, il y a eu une cassure. Oui, entre les deux. Mais euh... là que je me suis découvert de ma personnalité. Voilà. <rire> D'accord. Et heureuse d'être avec nous. Le, le troisième œil, voilà. D'accord. Important Très important, oui. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai sauvé, euh, trois, euh, sauvé euh, trois, trois fois quelqu'un, voilà. Oh. J'ai sauvé, sauvé mon ex-mari. D'accord. Qui voulait se pendre et j'ai sauvé deux fois ma fille à 8 ans et quand la même à 15 ans. D'accord. Voilà. Et Donc, euh... eu des des sentiments, comme vous dites, j'ai eu des pressentiments, j'ai eu du froid dans le dos, j'étais comme aspirée, j'étais euh, face euh, à ça. Et j'ai dû, dû prendre sur moi la force pour euh, accepter ce que j'ai vu, mais c'est traumatisant pour moi, voilà. 
Et ouais. à cause de ça, j'ai fait un choix. Un choix très difficile. Euh, voilà, j'ai préféré pas perdre ma fille, mais perdre mon ex-mari qui m'a ruinée. Voilà. D'accord. Voilà. Et tout mais... est relatif avec le neuf. <rire> ok. Et là, on voit la, la, les prémices de l'eau du ciel avec cette facilité, dans, enfin, cette possibilité de communication, de, de cette intuition que vous avez en vous. Oui, oui. Parce que ah l'eau oui, du ciel, c'est quand même votre premier élément, donc c'est votre élément fort. Oui. Mais il n'arrivera et... pas à se développer parce que vous n'avez plus d'eau, pas d'eau. Oui, ben, euh, vous savez pourquoi vous dites ça Moi, je sais, parce que j'arrête pas de pleurer. Ah, oui. Voilà. Et donc, le noir et le bleu, vous en mettez souvent euh, Non, pas vraiment, parce qu'on m'a demandé de mettre des couleurs. Mais aujourd'hui, je suis habillée euh, mon jean foncé et mon pull bleu. <rire> qui est bizarre <rire> voilà et ben, Donc, observez euh, comment mais... vous êtes quand vous êtes comme ça observez justement votre intuition et, et, et cette communication qui sera plus facile plus facile avec les autres, plus facile avec vous et en contact exact... avec le ciel aussi c'est exactement ça parce qu'aujourd'hui on m'a dit que j'étais très bien habillée comme j'étais ah ben voilà. Parce que c'est un élément qui vous manque. Donc, à partir du moment où vous le mettez, ben vous, êtes, vous allez être équilibré. Vous pouvez paraître équilibré. D'accord Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est une clé intéressante. Après, vous avez, dans cette période-là, hein, de 2009 à 2018, donc jusqu'à présent, c'est-à-dire 2016, ce côté un peu euh, effacé. Euh, vous avez besoin d'exister, mais c'est compliqué pour vous d'être euh, là, euh, vraiment dans votre potentiel. Est-ce qu'il s'est passé oui. quelque chose chez vous en 2013 d'important dans votre vie euh, 2013, je m'en souviens pas vraiment, mais euh, euh, disons que j'ai découvert... Euh, euh, si vous voulez, euh, comment vous expliquer ça Il, il s'est passé des choses dans ma maison mais euh, qui m'ont ouvert à avoir des... Enfin, des... enfin ça, ça fait peur parce que je ne sais pas comment expliquer, comme si que je voyais des choses dans, sur les murs, sur les photos. Euh, mmh. J'ai découvert des choses, mais euh, ça m'a aidé parce que c'est comme si que on me disait d'aller voir sur la tombe de mon grand-père. J'ai été et j'ai découvert euh, que ben, mon grand-père n'avait pas de nom sur sa tombe et que je ressentais qu'il y avait une autre personne qui était décédée, effectivement. Euh, il fallait mettre 10 roses rouges, 10 roses blanches et c'est vrai que euh, je les ai mis sans savoir et, et on, ma mère m'a dit plus tard que c'était les roses préférées de mon grand-père et que je pouvais pas savoir. Mais en, à part, c'est pas... Euh, voilà, Il y a des choses qui se sont passées en 2013 mais je ne pourrais pas vraiment dire. Mais je pense que ma fille est partie, euh, en, partie au loin pendant mmh. un an et ça a été aussi la cassure. Euh, voilà. Ça a été la cassure. Mais euh, voilà, ma fille, elle est partie euh, pendant un an en Nouvelle-Zélande ouais. et quand elle est revenue, c'était plus elle. Et, ouais. et elle, a ouais. vu que, elle a vu que l'argent. Ah oui. Et ah, ouais. j'ai perdu ma fille. Voilà. C'est une certaine guitare. façon. C'est perdu pendant un laps de temps. Ça va revenir. Je pense. Pour l'instant, elle s'amuse. Elle ne voit pas mon malheur. Elle, euh, elle s'est fait acheter par son papa, donc euh, voilà, ouais. je la laisse faire. Ouais. Il ouais, la manipule. Ça, donc... que... il, faut, il faut voir hein, entre les deux euh, d'essayer de, de passer le, le, le cap. Euh, la période dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est en lien souvent avec le travail, les finances et votre vie. La décennie oui, suivante, qui va commencer en 2019 jusqu'à 2028, va concerner plutôt votre entourage, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de vous. Et c'est là que vous pourriez développer vos capacités d'eux. Mais ça va aussi concerner, concerner les enfants et les par vos parents. Donc, je pense que au niveau de, de votre relation avec votre fille, ce n'est pas le mmh. moment. Ça va plus non, aller non. dans cette période de 2019 à 2028. Oui, je pense qu'elle aura... sera maman, quoi. Voilà, elle quand elle va mieux. comprendre. Oui. Hein, il y a de fortes chances. Donc, laissez, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, au niveau de la relation enfant, dans votre case, dans votre secteur mmh. enfant, je sais qu'il y a euh, une influence qui me parle de faire attention aux paroles que vous lui dites. Oui, D'accord Après, il y aura un choix à faire. Donc, un choix à faire vis-à-vis -vis de ce qu'elle peut vous demander 
ou ne pas vous demander. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle, elle peut aussi avoir ce choix et ce choix va ne pas se passer que dans cette période-là. Je n'ai pas son thème à elle, mais j'ai votre thème à vous qui me parle de, cette, de ce choix à faire et, euh, même, et, et de faire attention aux paroles, mais dans les des deux côtés, hein, de votre côté, mais de son côté. D'accord. Okay, ce, oui. ce qui est bizarre, c'est que, excusez-moi, parce que euh, ce que je vis, euh, mes ancêtres l'ont vécu aussi, voilà. D'accord. C'est-à-dire que j'ai été euh, mise à la porte, ma grand-mère a mis à la porte ma mère, oui. et ça a été comme ça, et moi, par contre, j'ai pas voulu foutre ma fille à la porte, mais celle qui m'a foutu, voilà. D'accord. Donc ça, c'est un, un... Alors ça, c'est pas par rapport à moi, ça va être les, la psychogénéalogie, mais de couper ce lien pour que, et oui. pour que ça ne se reproduise pas. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé euh, les liens de famille. Ok. Ok. Donc là, de toute façon, vous êtes dans une période qui va être... D'un côté, vous êtes en train de subir, à okay. droite et à gauche. C'est vrai que de, vos finances, c'est toujours de, dans un secteur où ça bouge beaucoup. Donc, ça a bougé en 2010, ça a bougé en 2014 et ça bougera encore en 2018. C'est toujours un secteur qui va être récur récurrent chez vous et ça va toujours être dans le dans bouger parce que il n'y a, y a pas d'influence très favorable par rapport à ça. Dites-vous bien que les finances, ce n'est pas une importance pour vous. Pourtant, ça l'a été, mais... Il faut se ouais, détacher ça... de ça. D'accord. Mm. Ça sera le meilleur moyen pour vous, vous sortir de là. D'accord. Mm. D'accord Donc, oui, ça, oui. c'est avoir à, à, à prendre du recul par rapport à ces finances-là. D'accord. Et elles seront plus dans le relationnel. Qu'est-ce que vous allez faire avec le médecin demain bah, C'est-à-dire que j'ai parlé, euh, j'ai dit mon honnêteté envers ma chef. Ouais. Et j'ai eu des témoins. C'est un peu pour moi, ça a été difficile parce que j'ai subi beaucoup de choses dans mon passé que je ne supporte plus. Et du coup, euh, j'ai pas supporté un peu comme l'humiliation publique. Et ça a joué sur mon travail. Donc j'ai été comme euh, ma situation est difficile. Oui. Euh, ils ont déjà passé euh, la visite médicale, voilà. Et je vous êtes infirmière, euh... êtes soignante Non, je travaille dans le médical, mais... Euh... Euh... Comment De... Mais quel travail dans le médical dans Quel poste vous médicale. occupez ah, Je suis opératrice. D'accord, d'accord. Mais, euh... mais je suis une ancienne opératrice, on va dire, hein. ça fait... Donc, euh, du coup, euh, ont... c'est une personne que j'ai fait rentrer et j'ai le couteau dans le dos, quoi, voilà. Ouais. Voilà, je me suis pas encore fait avoir. Mais euh, demain, je passe pour voir si, euh, par rapport à mon travail, parce que je suis fort fatiguée. Ouais. Alors, je ne sais pas si elle veut me faire passer pour quelqu'un euh, de malade ou si c'est, voilà. Ou si euh, c'est pour avoir un autre poste qui sera mieux pour moi, je ne sais pas, parce que je travaille beaucoup dans le bruit. Et le bruit m'apaise. Il euh, m'apaise pas. Il me, il m'effraie, il me fatigue. D'accord. Moi, du point Donc, de vue de travail, euh, en 2016, alors on va, on va passer sur l'année 2016. Hein. Euh, la première euh, 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 conseil, c'est de se, se protéger de ce qui pourrait arriver de l'extérieur. D'accord. Oui, mais j'arrête pas de me protéger. <rire> ouais. Mais il va falloir continuer, c'est-à-dire de prendre, de prendre euh, du recul par rapport à ce qui se passe autour de vous. Euh, après, je vais rentrer plus dans les détails. Vous avez eu deux mois très compliqués euh, euh, qui est entre le 7 avril et le 4 juin. Est-ce exact Le 7 avril et le 4 juin euh, je vois pas ce que ça peut être, mais au mois d'avril, je sais que mon ex-mari, il est né euh, le 6, voilà. Ouais. Et après, mais le... que, donc, mais pour le moi, 7... c'était deux mois compliqués. Depuis, ça va un peu mieux et vous avez un meilleur mois qui est le mois d'octobre, là où vous êtes en ce moment. Oui, 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 j'étais bien. J'étais bien, mais ça, ça m'a fait perturber euh, euh, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, ça m'a perturbé, voilà. Oui. Ça m'a déboussolé tout le truc, voilà. Mais je reprends. Oui. Après, il y a, il y a ce côté relationnel à travailler. Cette année, c'est oui. vraiment... Ce, le, la richesse que vous pouvez avoir, c'est plus du côté relationnel euh, avec les personnes qui sont autour de vous. Vous allez avoir des soutiens. Mmh. D'accord 
oui. au niveau du travail, c'est de pouvoir se protéger. Et au niveau mmh. de la vie de couple, c'est de savoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Oui, c'est exactement ça. <rire> et je pense que c'est la meilleure solution que vous pouvez avoir. Comme si, si vous, vous, effa vous prenez du recul, c'est-à-dire vous effacez sur ce qui se passe parce que ce n'est pas le moment. Oui, voilà. Mmh. D'accord après, euh, le mois d'octobre, donc je pense que demain, si vous mettez tous vos atouts, d'essayer de comprendre qui vous êtes, de vous mettre en bleu et en, en noir, d'essayer oui, de dire, voilà, moi, par contre, d'être juste, rester dans cet or des chandeliers qui est juste, et, oui. et, euh, et de pouvoir laisser venir les choses, pour oui. ne pas euh, trop contredire, faites attention à vos paroles. D'accord Et de rester et dans, oui. dans, cette, dans cette prudence, parce que quelque part, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi, hein, de, je vois, de cette année. Mmh. Mais je ne sais pas euh, dans quel domaine, voilà. Voilà. Ça peut être du bon comme du mauvais, donc euh, voilà. <rire> vous avez deux influences qui, du point de vue, peuvent vous apporter des réussites au niveau matériel. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Mais après, il, tout peut, tout peut s'écrouler d'un seul coup. Oui, c'est ça. Et donc, ça sera en fonction de, vos, de votre position, c'est-à-dire vraiment de, de continuer à prendre du recul et de ne pas essayer d'être euh, dans l'attaque, plutôt dans oui, la protection. Oui. Oui, au plus vous passé. allez être dans l'attaque, au plus vous allez envenimer la situation. D'accord. Donc, si, si, si on m'attaque, je dois me laisser faire alors alors, ce n'est pas se laisser faire. Ne pas attaquer n'est pas automatiquement se laisser faire. Restez juste dans ce que vous avez envie de dire, dans ce que vous ressentez. L'eau du ciel va vous aider à être juste dans ce que vous avez besoin de dire. D'accord. Mmh. Et je pense que euh, cette année, il, il, il y a, vous avez à certaines influences qui sont positives. L'année prochaine, il y aura plus un choix à faire et une reconnaissance. Mais cette reconnaissance de l'année prochaine ne viendra que ce que vous faites cette année. Oui. Ouais, disons que c'est tout demain qui va jouer. quoi. Voilà. Ça peut. Donc, c'est très bien qu'on s'était vu ce soir. Oui, c'est ça. C'est ce que je... <rire> pour ça, il n'y a jamais de coïncidence. C'est vraiment incroyable. Non. Pour bon, moi, le mois d'octobre est un mois positif pour vous avec des possibilités de responsabilité. Mmh, oui, ah bon. <rire> Parce que les mois les plus compliqués, vous les avez déjà faits. Ah bon, bah, comme quoi, oui. Je m'en suis doutée un peu, hein, mais bon, j'espérais quand même avoir du bon par la suite comme tout le monde. Mais là, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place dans ma vie personnelle. Okay. Et qui c'est une réussite pour moi, donc euh, j'espère que le reste va suivre pour au niveau professionnel et, et plus professionnel euh, qu'on on, on on, on me voit comme tel de ce que j'apporte, voilà. Oui, mais là c'est à vous d'être juste. Soyez juste avec oui, vous voilà. et soyez juste avec les oui, autres aussi, sans euh, sans avoir, sans essayer d'avoir des goûts. N'oubliez pas que vos quatre éléments spécifiques, ils sont là, il y en a quatre sur cinq, c'est bien, mais ils ont cette difficulté de ne pas, de pas switcher ensemble, de ne pas se marier bien ensemble. Donc, mmh. euh... Le problème, le problème c'est que je n'ai pas assez de caractère. Ouais. Donc je me, laisse, euh, je me laisse faire et du coup, euh, dès qu'on me dit des choses, euh, le fait que mon passé a été aussi un peu difficile, ça fait que je ne peux plus accepter. Je suis une éponge, voilà. Donc, oui. euh, j'absorbe le mal et après, bah, ça dégage en eau. Hein oui. Et oui. du coup, le lendemain, je reviens et là, je suis plus agressif, voilà. Mm. Et c'est ça que... Voilà, j'en me posais. Mm. Voilà. Et canaliser le feu d'un côté et canaliser la terre de l'autre côté. D'accord. Mm. D'accord. Voilà, Christelle. Et vous voyez, euh, comment dire, une vie avec quelqu'un où je resterai tout seul, vous voyez <rire> Là, jusqu'à jusqu 2018, vous serez seul. Oui, ouais, je m'en doute. <rire> D'accord. L'année prochaine, il y aura un choix à faire. Et là, vous verrez en fonction du choix, des possibilités que vous aurez. Mmh, parce que j'aimerais que... bien acheter une maison. Mais bon, après, euh, tout dépendra du choix de mon travail, voilà. 
Mmh. Oui, parce qu'après, il va falloir pousser jusqu'à 2019, qui est là où vous changez de décennie. Donc, 2018, c'est une année de transformation qui va vous apporter mmh. sur, une nouvelle, influence, sur une, dé, une nouvelle décennie, où là, ça va bouger. D'accord. Et pour ma petite, euh, vous voyez quelque chose ah Là, je ne vois rien parce que je n'ai pas le thème de la petite. Ah oui, oui. Moi, je vous dis, euh, la décennie où, où elle pourra revenir vers vous, c'est entre 2019 et 2028, pas avant. D'accord, d'accord. Donc, et soyez... je continue ma... Écoutez, ma... Le, le soir, euh, mes pré... euh, les rêves prémonitoires. Tout à fait, tout à fait, continuez. Ça, c'est l'eau du ciel. Donc, euh, pyjama en bleu, hein <rire> D'accord, ok. Bon, ben, je vais voir la vie en bleu, donc, dans ces cas -là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ben, Laissez je... venir ce bleu qui est la communication et vous verrez, les rêves seront beaucoup plus clairs. D'accord, ben, c'est très bien, comme ça, j'ai appris des choses, beaucoup de choses même. Oui, ouais, voilà, c'est le but. Ouais. Merci Christelle. Ben, je vous remercie beaucoup, merci Claire, merci. Vous nous tenez au courant pour demain. Oui, d'accord. Entendu comme ça, je dirais à Jeff comment ça s'est passé. Voilà, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Super. Oui, oui. Ouais, ouais. Merci, ouais, hein. ouais. merci beaucoup. Balèze, c'est balèze. Hein, Christelle, dis-le. C'est balèze ce qu'elle fait. <rire> ah oui, vachement, j'ai une amie qui, qui m'a copié tout ce que vous avez dit euh, par rapport à... Parce que c'est vrai que je ne peux pas enregistrer. Et tout est vrai, elle me dit, euh, oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Euh, ce que je dis euh, aujourd'hui, vous avez bien fait de m'appeler, parce que franchement, j'ai été comme fort euh, touchée. Après, ouais, comme il fallait, j'avais besoin d'aide. Vous pourrez ouais. les réécouter. J'avais besoin d'aide, justement. Oui, j'avais besoin d'aide et vous avez été juste au moment euh, pour demain. <rire> voilà. Ah oui. Merci. Merci, merci. Voilà, il faut inviter les amis à venir nous rejoindre, Christelle. C'est important, c'est J'en ai une déjà à côté, <rire> j'en ferai pas. <rire> ça y est, ça marche. Voilà, super. Merci. Merci. Au revoir. À Bonne bientôt, soirée. au revoir, bisous. Merci, bisous, au revoir. Bisous. Au revoir. Bisous. Ben voilà, eh, hey, fantastico. Voilà. Fantastique. <rire> fantastico. Voilà, on croise les doigts pour elle demain et ça va aller très bien. Voilà, on, on lui envoie un petit peu de le, le bon gris-gris, on va dire. Ouais. Voilà, pour que ça marche avec elle. La bonne énergie. Ouais, ouais moi j'aime bien, j'aime bien quand c'est comme ça, quand est... voilà, des fois on a des, des, des trucs tristes et tu vois et, et, et des fois il y a des trucs jolis et, ouais. et c'est magnifique quoi. Voilà. C'est chouette. C'est chouette. Voilà. Alors bah, si tout comme Christelle vous voulez participer à l'émission, c'est simple. Hein. Direction ltu-radio.fr, euh, vous cliquez sur l'onglet inscription, vous choisissez la numérologie vietnamienne et de là vous remplissez le formulaire et nous on fait le reste. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses C'est bien dit Tout à fait. Ouais, super. Voilà, voilà. <rire> <rire> Alors, on va accueillir les deux jumelles Oui, les deux jumelles. Olivia Alors, et Ingrid. Est-ce qu'on peut les avoir ensemble ou pas Ah oui, je vais les avoir ensemble. Oui, 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 ah, bien très sûr. bien. C est, c est parce que, que j'ai fait un travail différent, parce que j'ai eu la première version avec mon prof, et j'ai eu une deuxième version, et nous allons justement vérifier... Le premier hypothèse et la deuxième hypothèse. Alors, qu'est-ce que, qu que tu veux dire Tu veux dire que tu as fait une hypothèse de ton côté à toi, donc un truc personnel, et il voilà. y a ton prof de, de numérologie vietnamienne qui m'a fait une deuxième hypothèse et il m'a dit, bah, tu verras. Et il y a beaucoup et de du coup, j'aime bien parce qu'il y a 15 jours, j'ai dit, alors, il, 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 je l'ai croisé parce qu'on est en cours en ce moment, et il me dit, alors, tu as fait le, le, les jumelles J'ai dit, non, pas encore. <rire> <rire> donc, je vais le voir samedi et dimanche et je lui dis, je les ai fait. Bah oui. Et donc, c'est vrai que... Euh, Mais tu es, tu es vite de les mettre sur ton nez. Hein. Pardon Tu es vite de les mettre sur ton nez. Oui. Les jumelles. <rire> les jumelles. <rire> c'est que Ingrid disait qu'elle était l'aînée. Et euh, euh, c'est là de savoir qui de Ingrid et Olivia est vraiment l'aînée. Et donc, du coup, qui, qui passe à la deuxième tranche horaire. D'accord. Et donc... Euh, de vraiment comparer les deux chemins de vie parce que du coup j'ai été chercher un peu plus loin sur les grandes lignes de vie oui. et de savoir du coup laquelle correspond au chemin de vie que je vais donner mmh. pour justement savoir du coup qui est l'aîné et qui est la, 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 la Benjamine. D'accord. Okay. Et là à ce moment-là on sera plus juste dans ce qu'on va dire puisque les deux hypothèses peuvent être possibles. Oui. 
Bon, bah, il y a bah, que bah, le... Bah. Et quelque part, le chemin de vie, il est tellement... La différence entre les deux est tellement flagrante qu'il y en a automatiquement, il y en a une des deux qui va me dire « oui, ça c'est moi », ou l'autre qui va me dire « ça c'est pas moi oui, ». Oui, oui, bah, tout à fait, oui. oui, oui normal, Mais oui. c'est un exercice <rire> et voilà, qui ah, demande son importance. Ah, nous allons avoir le, le comparatif, la, la, ouais. comme, comme disait l'émission, « la vérité est au bout du couloir ». Voilà, c'est ça. <rire> Elle est juste au bout du casque. <rire> voilà, alors on va se passer euh, Céline Diang. Ouais. Euh, ce sera encore un soir, c'est une émission qui parle d'un petit peu de l'au-delà aussi, voilà, du départ de quelqu'un. René, pour ne pas le citer. Voilà. Et, ouais. et, et de suite après, ben, on, on accueillera donc Ingrid et Olivia. Ça marche. Allez. À tout à l'heure. Go, go, Céline. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt Voilà, 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 on se retrouve sur LTU Radio, donc pour l'émission de Claire sur la numérologie vietnamienne. Voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de, de ses possibilités tout à l'heure. Voilà, je trouvais que c'était super balèze. Voilà, donc euh, on la retrouve euh, en compagnie de Olivia et d'Ingrid. Hello, hello. J'ai eu des orages, donc j'ai eu une coupure. Oui. oui. Il y, a, il y a une machine qui doit être branchée derrière, parce que j'ai un, un retour de son là, que je ne devrais pas avoir. Ah, c'est peut-être moi, Jean-François. Voilà, je m'éloigne. Oui. Ça doit être bon, là. Là, ça doit être bon. Est-ce que je peux entendre euh, Olivia Oui. Oui, Jeff, bonsoir, tu m'entends Voilà, les deux mêmes voix, c'est super marrant. Oui, Claire. <rire> oui, oui, je sais. Et Claire est là aussi Vous m'entendez Bonsoir, Claire. Oui, 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 bonsoir, Claire, c'est Ingrid. Bonsoir ah, Ingrid, là, bonsoir, bonsoir Olivia. Claire. Bonsoir Claire. Voilà. Alors, ben, bonsoir à vous deux, déjà. Bonsoir, bonsoir Jeff. Jeff. <rire> <rire> bonsoir tout seul. <rire> Moi, je, vous, je fais juste une parenthèse, c'est que les orages commencent à être plus forts en ce moment. Ouais. Donc, on va voir ce tout ce qu'on peut faire hein, avant qu'on ait une coupure par rapport à chez moi. D'accord, d'accord, okay. d'accord. Très bien. Allez, je vous laisse tous les trois, alors vous avez beaucoup de choses à vous dire. Oui, merci, merci Jeff. Jeff. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on, on part sur le principe euh, de la façon dont j'ai travaillé. Euh, Ingrid, tu avais l'air de dire que c'était toi l'aîné. Pourquoi euh, Moi, je suis née à 15h50 euh, et je suis sortie la deuxième. Donc, Donc du coup... On a considéré que c'était toi l'aîné, c'est ça voilà, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Euh, euh, alors, c'est Olivia qui parle, parce que moi, j'ai mon acte de naissance sous les yeux. Hein. Donc, moi, ça me oui. met 15h45 et ça me oui. met première jumelle. Olivia, première jumelle, 15h45. Voilà. Donc, il y, y, y a cette ambiguïté de qui est l'aîné. Souvent, on dit qu'à partir du moment où la première qui est conçue, c'est celle qui est au-dessus, et la deuxième ouais. conçue, c'est celle qui est en dessous. D'accord oui, Après, il après, y a l'hypothèse que la première qui sort, c'est-à-dire qui va respirer, qui va, euh, je dirais, euh, euh, en me permettant, hein, qui va vivre, ouais. donc, euh, uh -huh. aspirer la vie, donc avoir les influences de la vie, c'est la première. Et la deuxième va respirer après, donc va être la deuxième. Donc, on peut rester ouais. sur ces deux hypothèses-là. Mm -hmm. Et je vais vous départager parce que je vais avoir deux thèmes différents. Parce que quand on travaille sur des jumelles, automatiquement, elles ont une tranche horaire de 120 minutes de différence pour avoir deux thèmes différents. Oui. Ok Donc, j'ai travaillé les deux thèmes différents en y apportant dans leur globalité leur différence. D'accord. 
Et ce qui va être intéressant de ce soir, c'est d'essayer, donc, en fonction de ce que je vais dire, il y en a une qui va me dire, oui, c'est tout à fait moi, et l'autre qui va me dire, c'est pas moi du tout. Bon, d'accord. Okay bon, et c'est à la fin en de l'émission. Que, euh, ouais, que ce soit euh, facilement distinct. Alors, c'est ça, ça va être mon travail, mais c'est pour ça, c'est ça qui va nous donner l'élément crucial de savoir qui est l'aîné des deux. D'accord. Okay, parce que, donc, même si sur son acte de naissance, Olivia est la première née, Ingrid est l'aînée la, la, aussi. Donc, on va savoir entre les deux qui est de vous deux l'aînée. D'accord. On ne joue pas à beaucoup de, che, de choses près, mais pour vous dire que même des jumelles qui sont nées à 5 minutes d'intervalle, vous avez deux chemins de vie complètement différents. D'accord. Mmh. Okay. Déjà, on part sur les quatre éléments spécifiques. Je pense que toutes les, trois, toutes les deux... Je parle déjà de trois. Toutes les deux, euh, vous les avez entendues à la radio, hein, parce que vous êtes déjà plus ou moins passé. Ouais. Le premier, c'est l'eau du ciel. Ça, ça va rester parce que c'est l'année. Oui. Donc, l'eau du ciel, dans cette bonne communication, dans cette compréhension de tout le monde, et surtout ce lien avec la communication avec l'au-delà, ou même oui. de facilité dans ce qui est ou social ou spirituel. D'accord, c'est ça. Donc ça, vous deux, vous les avez, sans aucun oui. doute. Les deux autres éléments, qui soient le moi et le jour, on est aussi sur deux éléments qui sont identiques pour vous et qui sont en plus égaux, c'est-à-dire c'est or mélangé avec le sable. Oui. D'accord Donc là, c'est le métal précieux qui est l'or mélangé avec du sable qui est un métal non précieux. Donc ce sont des, pers des personnalités qui ne sont pas vraiment franches mais qui ont, qui, le fait d'être mélangé, vous êtes un peu moins autoritaire, moins méthodique, moins dur, je dirais, du côté or, parce que c'est oui. un mélange. Ça vous permet d'être plus souple, plus euh, adaptable avec les situations mm -hmm. qui vous entourent. Oui. Mm -hmm. D'accord Ça, ça mm -hmm. vous distingue complètement. Oui. C'est le oui. dernier élément qui va vous différencier. D'accord. D'accord donc, il y en a une, c'est terre des chemins. Terre des chemins, terre, on est dans le soutien et dans la protection. Et le chemin, c'est aimer, guider les autres. Les oui. amener, les emporter vers une direction. Oui. D'accord Ça, c'est un, un des éléments forts. Euh, vous aimez suivre ce qui est prévu, programmé. Vous avez du mal à changer de direction, c'est-à-dire ce qui est prévu doit être fait. Et de changer de direction ou, ou d'idée ou de projet va vous déstabiliser. Oui. L'autre oui. élément, donc l'autre tranche horaire, c'est hors des épées. Hors des épées, on a du coup cet élément hors qui lui est très puissant, donc très organisé, très indépendante. Et des épées, c'est-à-dire qui tranche, qui décide assez facilement. Mm -hmm. Oui est-ce que là, vous arrivez à avoir vos... déjà une petite différence Même une grande différence, mais euh, il est possible d'être les deux à la fois, peut-être. Non. Non, ce n'est pas possible. Et vous, vous savez à quelle, euh, à quelle euh, personne correspond le, ce que vous venez de dire ou pas Ou c'est une interrogation ben, là, à, à ce début de, de thème, c'est encore une interrogation. En sachant que dans vos deux répartitions des cinq éléments, vous avez oui. toutes les deux l'élément métal qui est faible. Donc, c'est un or. L'or des épées n'a pas pu se développer complètement, n'est pas aussi intransigeante que si vous aviez eu plus de métal. Donc, euh, je dirais, ce n'est pas un élément qui va nous aider beaucoup. À part, à part si l'autre élément est dans, le, dans la guidance, d'aimer guider, d'aimer prendre un chemin et ne pas changer d'avis. Oui. Enfin, oui. En ce qui me concerne, moi, Olivia, dans l'ordre des étés, moi, je sais que je suis une personne extrêmement organisée, oui. très organisée. J'aime bien mon indépendance aussi. Oui. Mais dans le côté, ce qui ne me correspond pas dans l'ordre des étés, vous parliez du, du côté tranchant un petit peu. Oui. Et, et ça, ça ne me correspond pas. Pour ma part, ce que je pense de moi, ce que j'en ressens, ça, ça ne me correspond pas du tout. 
euh, dans ce qui me correspondait, enfin dans, dans la terre des chemins, ce qui me correspondait, c'est le côté quand euh, vraiment j'aime quelqu'un, enfin euh, euh, essayer vraiment de protéger la personne et essayer de la guider dans, euh, enfin avec euh, mes propres moyens, essayer de le faire au mieux que je peux, ça oui. Euh, et quand quelque chose est programmé, euh, oui j'aime bien m'y tenir, mais si ça correspond pas du tout ou s'il faut changer, je vais pas dire non, non, stop, faut pas parce que ça a été prévu comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, Donc ça mais pourrait. Moi, être... le côté méthodique et organisé, ça me correspond tout à fait. Moi, j'aime l'ordre, ce qui est vraiment euh, bien, euh, bien construit, bien organisé. Voilà. D'accord. Donc moi, je pourrais du coup prendre une option, Olivia, sur le fer d'or des épées pour vous. Pourquoi Parce que ce côté organisé est là, mais ce côté directif n'est pas là parce que le métal n'a pas tout son pouvoir. Mmh, d'accord. Est-ce que Ingrid, vous aimez bien donc guider euh, et, et... Oui. Alors, et moi, diriger, je... diriger la vie des autres Alors, diriger la vie des autres, non. Guider les autres, les conseiller sur leur chemin de vie et les guider, là, je m'y retrouve totalement, oui. D'accord. Oui. Ouais. Donc, on, Ça, on, oui. On, prend, on prend cette option-là, on, on laisse okay. euh, aucune ouais. autre hypothèse. Hein. Pour l'instant, c'est une petite ouais. option. Ouais. Je vais aller un peu plus loin sur la répartition des cinq éléments. Donc, vous êtes tous les deux avec peu de métal. J'en ai une qui n'a pas d'eau. Est-ce que il y a des difficultés, une de vous deux a des difficultés pour se faire comprendre, écouter et de savoir communiquer ou bien communiquer avec les autres Moi, je, Ingrid, moi je n'ai pas de, de problème pour communiquer avec les gens. Après, se faire comprendre, ça dépend toujours à quel niveau, sur le niveau professionnel, sur le niveau... Parce que le professionnel et le, comment dirais-je, le fait de guider les autres sont deux pôles complètement opposés, je dirais, Tout à fait. différents. Oui. Parce oui. que moi, je guide les gens, mais, mais euh, comment dirais-je, à mon propre compte. Oui. Euh, euh, comment dirais-je, pas dans un cadre professionnel à proprement dit, avec d'autres personnes, des équipes, etc. Tout à Lorsque fait. je suis seule, je sais guider les autres. Ça, oui. oui. À oui, travers parce que le... les soins et les tarots, oui. Le terre des chemins, c'est c'est euh, votre quatrième élément et c'est automatiquement du côté personnel. C'est pas du tout côté voilà, professionnel. Ça, ça. Oui. Par contre, oui. est-ce que donc Ingrid, est-ce que vous aimez l'action et être toujours en mouvement euh, ben, on va dire euh, oui et non. Moi, j'aime bien être euh, au repos aussi parce que ça me permet de me concentrer et d'être plus, comment dirais-je, sur un autre plan en même temps, en étant très ancré, mais Comment dirais-je Moi, prendre de la hauteur, c'est ce qui me convient le mieux. Après, être dans l'action pour l'action, je pense que c'est moins moi. C'est moins moi. D'accord. Et Olivia Alors, moi, ce qui me correspond, euh, moi, j'adore euh, écouter et essayer toujours d'être dans la compréhension et écouter. Et c'est pour ça que j'aime bien échanger après pour essayer autant que faire se peut communiquer quand cela est possible. Mais ce que j'adore, c'est écouter, observer et écouter et être dans la communication, ça c'est tout à fait moi. Et dans l'action, oui, moi j'aimerais être le plus dans l'action possible si c'était possible pour moi. Je, je bougerais tout le temps, tout le temps, parce que euh, je, ce que j'aimerais, si vous voulez, comme on dit, vivre à 100%. Quoi. Vous voyez, être dans l'action tout le temps, moi ça me plairait beaucoup. Ouais. Ça me correspondrait ouais. aussi beaucoup. Mais la communication pour moi, dans ma vie, pour moi c'est très 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 important. C'est vrai que je le dis beaucoup, je veux essayer de comprendre, communiquer et... Euh, Chacun son avis pour en discuter. Pour en... Moi, ça me correspond tout à fait, ça. OK. okay. Écouter, c'est très important. On, est, on reste sur l'idée. On, 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 du coup, ça reprend l'idée euh, primaire. Euh, hors des épées, plutôt Olivia, Olivia. Et terre des chemins, plutôt Ingrid. Ouais. Peut-être. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est oui, encore oui. des hypothèses. Hein. On a encore plein mmh. d'éléments à comparer avant. Mmh. Euh, oui. Après, au niveau de l'action, c'est-à-dire je vais agir, je vais mettre un projet en route, je vais organiser un week-end, je vais organiser une formation. Donc, on est dans l'action. Il, il y en a une de vous deux qui a plus de complications pour obtenir des résultats. Et l'autre, où ce n'est pas plus facile, c'est il y, y a moins de portes qui se ferment, je dirais. Ben, moi, je pense que Ingrid, j'ai plus de complications par rapport à tout ce qui est très terre à terre, effectivement, dans l'organisation des choses. Moi, je suis plus douée sur des choses, euh, comment dirais-je, plus 
éthéré, on va dire. Oui, oui. Donc là, ça, 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 ça tranche vraiment au niveau d'Ingrid qui reste toujours dans derrière des chemins. Elle a des complications ouais. dans l'action, ouais. moins de complications quand elle réagit. Et voilà. Olivia, au niveau de l'action, c'est-à-dire que euh, ça vous demande quand même des efforts, ça vous demande ouais. de vous ouais. impliquer un peu plus, mais ouais. les résultats peuvent être là. C'est-à-dire que ce pas des portes qui ouais. se ferment, c'est des portes ouais. qu'il faut que vous ouvrez mais qui ne, se bloque, qui ne vous bloque pas. Oui, c'est ça. Mais enfin, avec l'âge, plus le temps passe et plus ça devient difficile. Mais c'est vrai que moi, je vais essayer de mettre en œuvre, si vous voulez, par exemple, concrètement les choses, l'administratif, etc. Essayer d'aller jusqu'au bout, essayer que ça se concrétise pour avoir le résultat souhaité. Je vais ouais. essayer vraiment de, voilà, être dans l'action et de, voilà. Oui. Ouais. Mmh. Donc, maintenant, on va aller dans une autre dimen enfin, dimension, pas une quatrième dimension, mais mmh. donc, dans un autre mmh. euh, registre que je ne fais pas à la radio dans les thèmes, hein, mais que j'ai besoin de le faire avec vous. Donc, j'ai pris vos deux thèmes et j'ai pris les grands axes de votre, des, des deux chemins. D'accord D'accord. Et là, la, 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 c'est flagrant. C'est-à-dire que il euh, y en a une elle a une influence de transformation et de démolition. C'est-à-dire, dans sa vie, c'est un perpétuel recommencement. L'impression que les choses se démolissent et doivent redémarrer. Et que ça ne vous fait pas peur. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous avez besoin. Euh, souvent, je dis, si c'est compliqué, ça vous, vous allez pas... Vous avez besoin de, de, de faire et de transformer. Alors que mm -hmm. l'autre, pas du tout. L'autre, on est plus dans le côté relationnel, même si votre vie bouge quand même pas mal, mais elle ne bouge pas comme une démolition, comme une transformation. Elle bouge tranquillement, au rythme des, des saisons, j'allais dire, au rythme du temps qui passe. Mm, voilà, c'est plus compliqué de répondre à ça, je dirais. D'accord mm. Euh, Est-ce qu'il y en a Il y en a une, elle doit avoir un état d'esprit d'opposante, de vouloir changer un les choses, et l'autre va avoir un, de... un état d'esprit d'opposant, oui. alors que l'autre va avoir un, plutôt un état d'esprit d'effacement, de recul. Moi, je pense que j'ai plus une grille, et je pense que j'ai plus un état d'esprit de recul que d'opposant. D'accord. Euh... Je, je pense peut-être que je me trompe. Hein. C'est pas c'est pas toujours facile de de répondre justement. Non, c'est pas c'est pas obligé. Hein. Et comme on va avoir ouais. plusieurs critères, c'est pas gênant. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Et par euh, par opposant, qu'est-ce que vous entendez exactement D'être dans l'opposition, de vouloir changer les choses. Quand les choses ne conviennent pas. Oui. Mais là, c'est comme, comme c'est un état d'esprit depuis votre enfance, c'est vraiment un état d'esprit qui est, en règle générale, tout ce qui a banni votre enfance ou votre jeunesse. C'est-à-dire ouais. avoir du mal à accepter les choses qui se passent dans votre vie. Ah ben bah, ça, les oui, changer. toutes les deux, c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que, bon, voilà, oui, c'est vrai que tout ce qui est arrivé n'a... C'était pas bon pour nous du tout. Donc, ouais. c'est sûr que, de ce point de vue-là, on était en opposition, puisque on était... C est, c est, tout ce qui arrivait démolissait, ça c'est sûr. Je, euh, oui, ça, ça c'est certain. Je pense que tu es d'accord, Ingrid. Euh... Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a un lien plus fort avec sa maman Ah, c'est très clair. <rire> Et laquelle bah, c Oui, bah, c'est pas moi, c'est pas Ingrid. Ça c'est très clair. <rire> très très clair, oui. Donc là, c'est. <rire> C'est aussi ça. Je poser la question à la maman plutôt, je pense. Hein. Euh... Bah, C'est-à-dire que bah, comme il y a une vie avec en ce moment aussi, <rire> moi, si vous voulez, moi je vis avec en ce moment, Olivia. Je vis ouais. avec en ce moment ma mère. Donc forcément, on est forcément matériellement plus proches toutes les deux, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais sur que... un, c'est simple. Hein. Sur un des thèmes, l'influence, ce que moi j'appelle l'influence primaire, donc qui va diriger votre vie. Il y en a une, c'est une, de la démolition. C'est donc toujours être dans un perpétuel re, reconstruction de quelque chose. Et l'autre, c'est une influence de féminité. Et l'une, l'influence, l'une, c'est maman, quoi. C'est la féminité, mais c'est aussi la femme et la mère. Ah ben moi, je me vois pas du tout dans ce une grille dans ce dans ce schéma-là. Hein. Moi, je non non. 
Il n'y a pas eu du tout de... Non, non, du Donc tout. Plus dans une transformation ben moi, euh, ma mère n'a jamais spécialement, enfin même ces dernières années, là, euh, je veux dire, j ai, j ai, non, j'étais pas, j'étais pas à côté, il n'y avait pas de contact non plus, j'ai, non, non, c'était, j'étais pas du tout moi si, voilà, je, non, <rire> on n'avait pas. Non, non, mais c'est bien parce que ça permet justement de, 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 de vraiment voir cette différence entre les deux. On n'arrête pas là, hein j'en ai encore d'autres, <rire> comme ça, à vous mm -hmm. sentir. <rire> <rire> ouais. Donc, après, au niveau euh, travail, par exemple, euh, je pense que Ingrid, il y a eu euh, deux activités bien distinctes. C'est-à-dire que vous avez une influence qui vous a, qui a coupé votre carrière en deux. Oui. Des choses qui ont démarré et des choses qui ont dû s'arrêter et que vous avez dû redémarrer presque à zéro. Oui, oui, c'est complètement vrai, Claire. Et, et, euh, et votre travail est en lien avec du relationnel. Oui, Alors, absolument. Facile, Vous voulez dire actuellement euh, Actuellement, mais ça, c'est dans votre vie, dans votre façon de, de dans votre vie. Euh, oui, oui, oui. Dévoilé avant, mais euh, mm -hmm. par oui, rapport à, oui, oui. par rapport à Olivia, qui sera plus dans les responsabilités de. Ben oui, c'est ça. Hein. Euh, Olivia a plus de responsabilité dans son non, travail, non. plus de reconnaissance euh, Non, c'est-à-dire, bon, là, je travaille plus depuis un moment, je cherche du travail depuis, depuis un sac, depuis 2010, hein, de toute façon, donc là, je suis plus en poste. Ouais. Euh, je n'ai pas eu des postes à grande responsabilité, non, j'étais assistante de direction pour des, pour des directions générales. Donc, ouais. forcément, c'était des postes où je travaillais seule avec ma direction. Et ouais. par rapport à ce que je faisais, oui, ça demandait quand même une certaine responsabilité. Mais je n'étais pas, je ne dirigeais pas euh, d'autres personnes ou... Euh, euh, mais moi, j'en avais pas de responsabilité. Pas, moi, j'en ai jamais eu de responsabilité. Dans mes, dans, 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 vous parliez de carrière dans celle d'avant, ouais. ouais. je n'avais, j'ai jamais eu une seule responsabilité. Moi, j'avais vraiment des, des, des jobs de base. Donc, moi, j'en avais pas. Et c'est quoi comme job que vous avez fait Oh ben moi j'ai fait de la vente, j'étais assistante dentaire, j'ai été euh, j'étais assistante administrative. Enfin moi j'avais jamais de responsabilité. Moi je faisais ouais. bêtement, je faisais là où on me disait de faire, c'est tout. Et hein. du relationnel Et... avec du public. Ah ouais toujours toujours. Ouais, ouais, ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Donc là c'est flagrant. Donc on est re sur la même le même. Est, on est bien on est bien parti parce que ça reconfirme voilà. le reste. Ah ouais ouais c'est très juste hein, ce que vous dites. Ouais ouais. Ok. Maintenant, on va à un autre niveau, au niveau des enfants. Oui. Euh, euh, je pense qu'Olivia, c'est un peu compliqué avec les enfants. Il y a de l'éloignement, il y a du, du, peut-être du déchirement, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Je n'ai pas d'enfant, moi. D'accord. Et c'est un choix personnel Ou c'est un choix subi les deux, euh, les deux, parce que la dernière fois, euh, quand euh, j'ai eu l'occasion d'en avoir, euh, je ne pouvais pas financièrement, matériellement, puisque je n'avais pas de travail, et, et donc je ne pouvais pas, mais aussi je n'ai jamais euh, véritablement voulu d'enfant. Aujourd'hui, ça m'embête un petit peu de ne pas en avoir, évidemment j'en souffre un petit peu, euh, avec l'âge passant, quand je vois que tous les gens autour de moi, euh, plus ou moins en ont, si vous voulez, construire une famille, bien sûr que ça me, que ça me fait souffrir aujourd'hui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'étant plus jeune, je n'en voulais pas. Étant plus jeune, je n'en voulais pas. Ouais. Inconsciemment, inconsciemment hein, quand on n'a pas d'enfant, ouais. c'est qu'à un moment mmh. donné, un, ça, ça devient un, un, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de votre chemin de vie. Mmh. où vous allez en subir des conséquences désagréables. Oui. D'accord mmh. Donc, quand j'ai parlé de, de, au niveau des de les grandes lignes de la vie de transformation au niveau d'Ingrid, euh, vous, vous, vous auriez subi au niveau des enfants une transformation, vous auriez subi des transformations dues à vos enfants. Et c'est pour ça que je dis, il y a automatiquement un éloignement ou géographique ou, ou de, un, un relationnel qui vous, aurait, qui vous aurait transformé, qui vous aurait été euh, euh, négatif pour vous. Euh, donc inconsciemment, vous, parce que dans la, quand on, euh, 
au départ de notre vie, on est conscient de ce chemin de vie. Inconsciemment, on, on le sait. Et euh, j'ai ah. déjà trouvé, rencontré d'autres personnes qui euh, ne voulaient pas d'enfants. Et quand je gratte un peu plus dans leur secteur enfant, c'est parce que les enfants sont négatifs pour eux. Ils vont soit euh, les ruiner, soit euh, l'éducation sera difficile, soit une séparation compliquée. Il euh, y a ça qui fait que c'est une transformation pour vous. Ça veut dire que inconsciemment, euh, on savait que si on avait eu des enfants, ça ne se serait pas forcément bien bien passé. Voilà. Quelque part, ça aurait été négatif pour nous, oui. pour nous deux, c'est ça Alors, pas pour mmh. vous deux, puisque... Euh, non. On est sur deux chemins de vie différents. Euh, oui. Ingrid n'a pas d'enfant non plus Non, 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 j'en ai pas. D'accord. Parce que là, vous auriez pu avoir, vous par contre, des filles. Oui. Et c'était ben, un oui. choix. Vous avez fait le... Euh, autant euh, Olivia l'a subi, ce choix. Euh, autant vous, je pense que ça aurait pu être... Et, euh, oui. Mais vous auriez été au service des enfants. C'est ça, ben sans doute. Vous avez sans doute raison. Comme euh, Oui, vous avez sans doute raison. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec les filles de mon compagnon. Je me sens plus ouais. au service d'eux. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Ah ouais. Et là, du coup, j'ai mes, mes poils qui s'irrissent en disant « Oh là là, mais c'est encore mieux <rire> !» Non, mais vous, vous, vous tombez dans un travail. Je veux dire, vous avez fait un très bon travail parce que c'est ça. Hein. Vous avez raison. Ouais. Et, et ouais. là, euh, moi, c'est une influence. Hein, euh, les enfants, euh, pour euh, Ingrid, c'est serviteur, donc, et il est éteint, donc c'est au service d'eux. Alors que chez ouais. Olivia, c'est démolisseur, mais qui est éteint, c'est-à-dire automatiquement une transformation et, et quelque chose qui est éteint, donc négatif. Mais donc, démolisseur, euh, qui m'aurait démoli, moi il, ça, il, Ou alors c'est possible, dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, vous, ça aurait été compliqué pour vous de les élever ou, mm -hmm. ou vous en auriez subi des conséquences à, à long terme. Mm -hmm. Et là, je me dis que la vie est bien faite. C'est parce que, enfin, bien faite en m'excusant, hein, parce que je sais que ce que c'est de ne pas avoir d'enfant. Euh, mm -hmm. C'est compliqué. Mais après, ce n'était pas votre priorité dans cette vie-là. D'accord. Vous avez d'autres choses à faire. D'accord, oui. Et, et là, ça ressort. Alors, c'est vrai que moi, on, on, on a une, une manière de calculer pour voir si on aura plus de filles que plus de garçons. Mais vous, oui. vous avez des influences éteintes qui me prouvent par A plus B que euh, c'est ni plus de garçons, ni plus de filles, quoi qu'il y a plus de filles du côté d'Ingrid. Mais c'est quelque chose qui est éteint, donc quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Oui. Et, et, et quelque part, parce que ce n'était pas si facile que ça. Mmh. On continue Oui, oui, oui. Amis. La vie de couple. Euh, oui. Moi, je dirais, une de vous deux a cette difficulté de... Euh, elle souffre de solitude. Elle souffre, même dans un couple, d'être isolée, d'être pas mis de côté, mais que le relationnel ne soit pas aussi enrichissant peut-être qu'elle s'y attend, mais qu'il y a une, un côté solitude ouais. et un côté, euh, il y a quand même de l'immobilier entre vous deux, hein, des biens immobiliers construits ensemble ou pas. Donc là, ce serait plus Ingrid, si je reste dans ma même logique, alors que de l'autre côté... Euh, Olivia, il n'y a pas de grand thème général au niveau du, du, du compagnon, peut-être parce qu'il y en a eu plusieurs. Euh, C'est automatiquement quelqu'un qui avait des responsabilités. Euh, et donc, euh, ces responsabilités ont peut-être pris le dessus, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Mais qui avait des, des responsabilités le, 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 le compagnon, le, le, le compagnon. Ah, oui. Est-ce euh, que le compagnon oui, d'Olivia a eu des responsabilités qui fait que oui. euh, ben, vous aviez peut-être pas tout à fait votre place bon, J'ai été mariée deux fois. Le premier mari, oui, mais le oui. second, non, pas du tout. Il n'avait aucune responsabilité, non. D'accord. Donc là, hum. c'est vous qui avez continué à l'accompagner C'est vous oui. qui avez fait le choix de l'accompagner Pour le deuxième, vous voulez dire Oui, 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 oui. oui. Même si dans de, une, enfin de, de vouloir vraiment faire cette différence 
avec le premier. Comme si voir consciemment faire la, faire la différence avec le mais premier. Comme si vous aviez fait une... une première vie avec quelqu'un et que la deuxième vie, vous vouliez faire pas l'opposé, mais différent. Ah non, ça n'a jamais été... Euh, j'ai jamais pensé à ça. Non. Oui, consciemment, non. Non, non. D'accord. Après, vous avez, euh, au niveau d'Olivia, vous avez euh, ce que j'appelle les interrupteurs euh, qui mmh. sont assez forts sur euh, votre couple. Ce que vous faites dans votre couple aura des répercussions dans votre vie sociale. Oui. Et ce que vous faites avec votre vie sociale aura des répercussions dans votre couple. Oui, ça c'est moi j'en suis certaine, oui. Ça, oui. Euh, c'est comme euh, votre euh, la, la, euh, la partie de maturité entre vos 30, 35 jusqu'à 60, 65 ans, c'est euh, votre, votre vie professionnelle est en lien avec euh, votre couple. Il y a un lien. Invisible, mais il y a un lien entre les deux. D'accord. Alors que euh, Ingrid, je pense que ça serait plus dans la protection et les finances. Il y a un lien dans votre partie professionnelle entre 30 et 60 ans. Ça peut ne pas être flagrant, hein, là. Mmh. Mmh. Euh, on va continuer sur le fait de... Euh, j'ai pas eu de réponse au niveau d'Ingrid il y a un bien immobilier entre si le... je sais pas si ça a coupé avec Ingrid hein. je, je ne sais pas alors Hello, Ingrid est là Ingrid bon, je, vais, je vais la rappeler continue à parler ah. hein, si vous voulez ok ok donc là de... euh, j'ai... faut pas que j'aille trop loin non plus si ça vous embête hein. ah non non moi ça m'embête pas non, D'accord. Non, non, ça pas du tout. Au contraire, non, non, moi je suis là pour ça. Non, non. <rire> euh, au niveau des finances, donc on reste sur Olivia. Euh, pareil, oui. euh, est-ce que euh, euh, pour vous il y a eu vraiment des, des hauts et des oui. très bas Ah oui, enfin des hauts, euh, non, enfin je dirais pas hauts, non, parce que c'est vrai que mon, mon premier mari était très. il n'avait pas de difficultés. Mais euh, je suis restée très très peu de temps avec lui. Hein. Et depuis, ça a toujours été bas. <rire> très bas. Et actuellement, c'est très très bas. Est-ce que vous êtes. Oui, Jeff, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé, mais je, oui, j'étais coupé. toujours là, je continuais de parler. Ah. D'accord, et on vous a plus <rire> entendu. <rire> ah, si, si, j'étais là, je vous répondais, Claire, par rapport à l'immobilier. <rire> ah, d'accord. Et alors Ah, mince. Alors, bah, donc, du coup, euh, oui, avec Étienne. Donc, moi, je me suis mariée, ça fait 9 ans que je suis en couple avec Étienne. On s'est mariés le 16 août, euh, le, le 26 juillet dernier, 26 août, je ne sais plus dernier, excusez-moi. Et on vient d'acheter un, un loft euh, à Toulon. Donc, effectivement, on a un bien immobilier ici. Voilà. Ah, voilà. Donc, on reste toujours sur cette même hypothèse et c'est bien. Voilà. D'accord. On voilà. était sur les finances. Au niveau des finances, euh, oui. autant euh, Olivia, il y a eu des hauts et des très bas. Autant vous, il y a eu du mouvement, mais c'est, oui. c'est un perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'il y a, eu, oui. il y a toujours un peu d'argent. Ce n'est mm-hmm. pas vraiment des hauts et bas. Vous, c'est en mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors que Olivia, elle, c'est vraiment, il y a eu des choses qui ne sont euh, euh, pas écroulées, mais qui euh, ont... Ah, si, non, si, oui, oui, si, si, on peut le dire. Oui. On peut dire écroulées, d'accord. Oui. D'accord, je veux oui, dire oui. écroulées. Ah oui, Et, oui, oui. Ok, donc ça reste toujours dans cette bonne hypothèse, c'est bien. Mm-hmm. Et après, du coup, on est sur le temps qui passe. Donc vous avez deux décennies qui sont complètement différentes. Si je reste sur la première, l'hypothèse et euh, qui me confirme que je suis bien sur euh, Ingrid et l'aînée et Olivia et la deuxième, euh, oui. c'est de savoir au niveau de la décennie, euh, Ingrid, on n'est plus sur une période qui a commencé en 2010 et qui finit en 2019. Oui. Avec beaucoup de mouvements au niveau des finances et il y aura 2010, 2014 et bientôt 2018. Oui. D'accord. Mais euh, Alors, ouais, dans les mouvements, ouais. Dans le mouvement. Hein. Alors qu'Olivia, on est sur 2008-2017. Oui. 
Et le mouvement, il n'est pas tout à fait du côté finance, il est du côté dans votre vie. Votre vie qui a beaucoup bougé en 2009, 2013, et la prochaine sera 2017. 2017, un mouvement Oui, puisque 2013, c'était mon divorce. Voilà. voilà. Et 2017, il y aura du mouvement. Il y aura encore du mouvement. Mais là, c'est un peu normal parce qu'on va finir une période, d'accord 2008-2017. Donc, 2017, on finit le cycle et on va démarrer un nouveau cycle en 2018. D'accord. D'accord 2018 okay. sera un cycle, qui, une période pour vous qui sera beaucoup plus positive. Olivia, vous voulez dire Oui. Olivia. D'accord Alors que Ingrid, on en a encore jusqu'à 2019. Vous êtes dans une période où il y a eu beaucoup de mouvements euh, personnels. Des, ouais. choses à, des choses presque à décider, c'est-à-dire... Euh, exact. Voilà. Euh, votre, et par contre, toutes les deux... Ah non. In, euh, Olivia, 2012, important pour votre vie, alors que oh, Ingrid, c'est plutôt 2013. Oui, je me souviens plus trop ce qui s'est passé en 2013, mais euh, ouais, je sais plus trop. Ouais. Alors après, je reprends sur... Parce que euh, dans une période de 10 ans, ça touche trois secteurs différents. Comme par ouais. hasard, vous avez toutes les trois les mêmes secteurs, c'est-à-dire finance, destinée et travail. Oui, toutes les et trois, avez... c'est-à-dire... On, Pardon on est... Vous dites toutes les trois euh, Je continue, hein. toutes les deux, pardon. Ouais. <rire> Et ça, deux. ça veut peut-être dire quelque chose, hein, Claire. Oui. oui, là, ouais. il va falloir creuser. Ça, ouais, c'est ouais. demander à Jeff. <rire> ouais. <rire> euh, ouais. Et donc, sur euh, le, la période, c'est sûr que même si vous êtes sur le même, euh, pas le, le, les mêmes euh, dominantes, ce n'est pas les mêmes dates et ce n'est pas la même chose qui bouge. L'une, c'est les finances, l'autre, c'est la destinée. Oui. Au niveau du mouvement. Au niveau du travail, si je prends au niveau du travail, en Ingrid, il y aurait eu quelque chose en 2012. Au niveau Votre... du travail, travail. j'étais assez bloquée derrière un standard, moi, en 2012. <rire> j'étais bloquée. Oui, donc vous aviez envie de... De, ch de changer, c'était votre préoccupation ah bah oui. de changer d'activité. Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Alors que pour euh, Olivia, on est plus en 2011. 2011, bah, je travaillais. 2011, je travaillais. Et vous aviez envie de changer euh, De toute façon, ce que j'ai fait, la cité à direction, ça, ça ne m'a jamais plu. Hein, quelque part ouais. que j'ai occupé occupé dans, dans quelques sociétés que j'ai occupées, ça ne m'a jamais plus de toute façon mon travail. Hein, c en direction. Mais c'est vrai que en 2011, euh, en partir de juin, je me suis retrouvée au chômage, mais j'avais un très très bon salaire avant. Hein. Ce qui me convenait, ouais. c'était le salaire. Et la, la société, c'était une très bonne société. C'était juste ce que, que je faisais moi, si vous voulez. Mais j'étais dans une très bonne société. J'avais un très très bon salaire et c'était tout. Mais je n'étais pas du tout épanouie à mon travail. Hein. Et en 2015 ah, 2015, c'était la cata. Hein. Moi, je vous dis, depuis 2010, je rame. Euh, C'est la catastrophe. Hein. J'ai plus de Alors, travail, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Donc là, parce que euh, on revient sur les, les, les grandes influences qui contrôlent cette période de 2008 à 2017, on revient sur cette influence qui concernait vos finances, c'est-à-dire un écroulement. Comme ouais. si vous construisiez quelque chose et ça s'écroule. Ouais. D'accord Et cette période ouais. est normale et va, va durer d'une certaine manière jusqu'à 2017, mais c'est une période qui est toujours une période où il faut euh, se transformer, c'est-à-dire se préparer à. Mm -hmm. Donc prendre vraiment ce, cette période difficile qui est pour vous, hein, d'anéantissement, mais pour mm -hmm. construire autre chose. Oui. Comme si du coup, là c'est euh, les grandes lignes, c'est-à-dire vous allez faire, vous connaissez, vous allez... Des coups, enfin, vous avez un chemin de vie et cette ah. période-là est faite pour que vous arrêtiez sur le parking d'à côté. Vous ne uh -huh. faites plus rien pour construire un projet qui va démarrer qu'en 2018. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2018. Il hein. faut juste faut se préparer, préparer. Mmh. Oui. et ne pas essayer oui. de construire. D'accord. 
alors qu'une grille elle est plus justement dans ce changement et de prendre une direction. Oui. Oui, c'est amorcé déjà. Il y a des études, il y a une formation qui est en cours Non, Claire, c'est... Non, non, il n'y a, a pas eu d'études. J'ai pris, cons... enfin, pris conscience. Euh, plusieurs médiums m'ont dit que j'avais des capacités de soigner avec les mains et que j'étais médium. J'ai pris conscience que si les choses étaient vraiment très, très bloquées jusqu'ici d'un point de vue professionnel, c'est que là-haut, il barrait peut-être un petit peu la route pour, je... pour m'aider sur mon chemin de vie. Ouais. Sur, la, sur la deuxième partie de ma vie et il est, il est vrai que depuis que j'ai amorcé ça, depuis plusieurs mois bah, je me rends compte que le soin euh, ça fonctionne avec les gens, ça fonctionne ouais. 9 fois sur 10, euh, a, les résultats sont extrêmement positifs et les tarots, ça, ça marche bien aussi voilà alors maintenant ouais. après c'est après il n'y a, a pas suffisamment de consultants évidemment, ça c'est toujours ouais. le fameux problème quand on démarre, euh, voilà mais ouais. voilà, vo vo voilà où j'en suis Très bien, très bien. Et vous, vous allez changer de décennie en 2020. Oui, D'accord. Ingrid ouais. Oui. oui. Et, et, et cette période de 2020, il va falloir l'aborder la, sur euh, la communication. Oui. Et euh, euh, ça va faire bouger sur beaucoup de choses. Ça pourrait... Euh, et, et ça va être un... Alors, un nouveau départ n'est pas là, mais quelque chose de différent dans votre vie. Dans la vie professionnelle ou... dans, dans votre vie en grande en ligne général. générale. Bon. D'accord Mais mm -hmm. c'est savoir prendre du recul par rapport à ça. Euh... C'est-à-dire que vous voyez plus un écroulement de quelque chose ou un éclatement Alors, un... ou au contraire une évolution positive alors, l'évolution, elle va y être, mais l'écroulement peut y être pour ce changement de vie. Mais il n'arrivera qu'en 2020, donc vous avez encore le temps de, de, de poser les jalons de ce que vous avez à faire. Mais autant ouais. euh, Olivia, en ce moment, est dans cette période d'écroulement et de reconstruction, mm -hmm. et avec plus, euh, je dirais, d'embûches que vous, vous, ça va juste vous transformer, euh, enfin pas vous transformer, c'est-à-dire que vous serez une personne différente. Une personne différente, mais ça ne veut pas dire que je vais me séparer de mon mari, par exemple. Ah ça, je... Non. Pour moi, non, mais il y a, y a ce côté ouais. d'honnêteté qu'il va falloir être juste dans ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. D'accord. Il y a cette influence de justesse. Alors que euh, Olivia, elle, on va aller sur une, une période qui sera qui vous sera favorable, mais qui mmh. sera sur euh, la position de, de alors de diriger peut-être pas, mais d'être dans, dans un poste de de, responsa de responsabilité, de reconnaissance et de direction. Ah bon De mais vous voyez toujours dans la même, euh, dans la même, euh, dans l'assistana de direction, par exemple, ce que je faisais avant, ou toute autre chose, dans un autre domaine Oui, mais c'est responsable, c'est pas une responsabilité, il ne faut pas que je dise dans ce sens-là. Euh, comme si euh, vous aviez la capacité de diriger, vous voyez, de passer dans ce rôle de direction, mmh, mmh. mais une direction qui sera moins, de, moins développée, euh, soit parce que vous allez être accompagné, c'est-à-dire que vous ne serez pas seul à diriger, oui. soit, parce, et soit parce que vous aurez, c'est une direction pas cachée, mais quelqu'un qui sera quand même au-dessus de vous, qui vous dirigera. Mm -hmm. D'accord Mais c'est pour ça que je dis plus de responsabilité sur, euh, au niveau de la direction. C'est une influence qui s'appelle roi. Donc roi, c'est je dirige. D'accord Mais cette influence, elle n'est pas euh, brillante. Donc il, il peut y avoir des... On peut vous donner des responsabilités moindres que mm -hmm. si c'était brillant. Je pense que vous mm -hmm. le comprendrez que quand vous serez dans la période. D'accord. Et vous avez besoin de ne pas être trop devant non plus. Ouais. Ouais. D'accord Oui, ouais. 
Donc là, c'est deux décennies qui sont très forts, mais on reste toujours sur cette idée que Ingrid est quand même donc terre des chemins et euh, l'aînée. Oui. Et, et hors des épées, Olivia, vous êtes plus donc euh, être la deuxième et mmh. avec ce côté diri dirigé. Parce que tout ce que je viens de dire, à chaque fois, euh, ça aurait pu se croiser hein, et, et me tromper, mais à chaque fois, vous me donniez justement entre qui convient à l'autre. Mais quand vous dites pour Olivia euh, diriger, c'est que le côté euh, professionnel, en fait. Oui. La direction professionnelle. Oui. Parce que, ouais. D'accord. Euh, mais en, bon, il faudra que je définisse un projet, parce que c'est vrai que pour l'instant, comme je vous disais la dernière fois, pour moi, c'est le grand flou, parce que je ne sais absolument pas quoi faire. J'arrête pas de me creuser la tête hein, depuis, depuis plusieurs années. Hein. Je ne sais pas du tout quelle est ma voix. Je ne sais rien, en fait. Donc Et là, c'est normal, c'est le brouillon. Vous ouais, êtes dans ouais. 2008 à 2017, c'est le brouillon. Ouais. Après, moi, reprenez donc les quatre éléments spécifiques, vos points forts par rapport à ces éléments-là. Comme il y a hors des épées de, ce, de, de cette capacité d'organiser et de méthode que vous avez, ouais. c'est votre point fort. Ouais. Ouais. D'accord Et d'essayer ouais. de voir par rapport à cette eau du ciel que Ingrid a trouvé dans cette communication dans l'au-delà et de, ce, de cette intuition, d'essayer de voir vous dans la direction, donc dans cette façon de diriger, qu'est-ce que vous pourriez développer, donc comme vous êtes à l'écoute d'eux, aussi, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette écoute-là et, oui. euh, et dans cette organisation. Donc, comme vous êtes dans cette assistante de direction, c'est très bien. Vous avez les capacités pour. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que là, c'est bouché jusqu'en 2017. Oui. D'accord Ouais. Après, euh, dans cette année-là en cours, je reprends, donc ça c'est le dernier filtre, euh, vous avez, très bizarre, c'est toutes les deux, cette influence qui vous apporte vers... Euh, comment je vous dis, Jupiter C'est faire attention aux paroles, et c'est deux influences qui vont qui vont de l'avant, donc dans ce d'aller dans l'avant. Euh, oui. Au niveau du euh, de la réussite qui pourrait être cette année, il y en a une, ça va être sur l'entourage, les personnes qui sont autour de moi. Et là, je reprends parce que c'est tout à fait une grille sur le fait que oui. l'entourage, les personnes que vous pouvez consulter, sont oui. les personnes qui sont autour de vous. Ça s'appelle l'entourage. Oui. Donc là, ça peut être votre satisfaction de cette année. Autant, oui. Olivia, ce sont les personnes, ce sont plus vos amis ou vos collègues de travail qui pourraient vous apporter une satisfaction. Oh ben là, non, parce que j'ai aucune, j'ai plus du tout, du tout de contact. Hein. Eh bien, ça va venir. Parce que c'est quand même ça qui est, euh, euh, qui est écrit, je veux dire, au niveau de l'année 2016. Après, il faudrait que je regarde au niveau du, du mois. Étonnant, vous savez, parce que c'est toujours pareil, hein, comme le dicton dit, quand il fait beau, euh, euh, on ouvre le parapluie et quand il pleut, on le ferme. Hein. <rire> Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein, au niveau de, justement, moi, mes relations, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire je, je, je vois pas bah, par le... exemple, les collègues de, 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 de travail, quand je veux dire, quand effectivement vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de travail, vous êtes. Euh, voilà, il n'y a, a rien qui se profile à l'horizon, bah, les coups de fil se font beaucoup plus rares. Hein, et, euh, et après, il bah, n'y a, y a, y a plus de contact. Enfin, par rapport euh, aux gens que je connaissais dans mes postes, avec qui j'étais en très très bon contact, on était beaucoup beaucoup en relation. Et puis petit à petit, ça s'est espacé jusqu'à devenir euh, bon, bah, inexistant maintenant. Hein. Oui. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu euh, indubitatif, comme vous me dites, euh, bon, en 2016, les contacts vont peut-être avoir lieu au niveau des collègues de travail, etc. Là, euh, je ne je, 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 ouais, je pense pas. Je pense pas qu'on soit de ce côté-là. S'il y, si y a quelque chose, je pense que ça ne viendra pas de ce côté-là. 
Moi, je pense qu'il faut laisser les portes s'ouvrir, on verra. Est-ce mmh. que, euh, euh, au niveau du le, le mois d'octobre euh, que vous êtes en train de passer, euh, peut avoir, euh, peut vous apporter à l'une du positif, à l'autre plus ou moins du négatif. Euh, je j'essaye je, je, de voir au niveau des mois qui vous sont les plus favorables et ceux qui vous sont les moins favorables. Euh, il y a très négatif, hein, voilà. Moi, c'est juste ça, très <rire> négatif. <rire> D'accord. Et, et Ingrid ben Moi, oui, ça peut, ça peut ouvrir des perspectives, puisque je pose des jalons euh, pour, pour faire certaines choses, pour avoir plus de contacts, pour avoir plus de consultants et pour me faire connaître davantage. Donc, euh, ça ne peut que tendre vers l'ouverture. D'accord. Donc, à ce moment-là, euh, Olivia, vous, ça sera plutôt le dernier mois de cette année 2016 qui est euh, du, 20, euh, du 29 décembre au 27 janvier. Et c'est là que je me dis que au niveau du relationnel que vous, entre, que vous avez ou que vous pensez ne plus avoir, qui va jouer un rôle. D'accord. D'accord. Ok. Après, il y en a... Euh, après, il n'y a pas. Euh, Olivia peut ressentir euh, de, la, de la solitude durant, depuis le début de l'année, alors oh. que euh, Ingrid, plutôt cette ouverture euh, vers, vers les autres. Oui. Puis moi, je reviens de loin, parce que vous aviez raison la dernière fois, Claire, vous m'aviez vous m'aviez prédit des soucis de santé cet été, alors que j'ai toujours, je suis toujours en très bonne santé, hein, en règle générale. Et puis, vous aviez parfaitement raison. Vous me disiez de faire attention vers le début août, date ouais. anniversaire, et effectivement, je me suis fait opérer d'une sciatique le 20 juillet, donc j'ai déjà, voilà, avec arthrodose dans le dos, des vis, etc. Et puis, euh, comme si c'était pas suffisant, euh, j'ai par-dessus j'ai fait un zona ophtalmique mmh. <rire> donc vous aviez bien raison Claire hein. D'accord. <rire> donc là je m'en sors hein. je m'en sors très bien même hein. mais bon sauf des petits soucis de kératite dans l'œil, etc qui sont en passe de se régler mais euh, effectivement là maintenant ça va euh, je reviens demain donc du coup je me sens beaucoup mieux et effectivement euh, comme je vous le disais je pose des jalons pour, pour, pour continuer ce vers quoi je, je, je suis en train d'évoluer donc euh, là on va dire qu'au mois d'octobre moi je me sens beaucoup mieux là à ce niveau là oui d'accord très bien et, euh, et donc maintenant, est-ce que vous vous sentez plus euh, euh, à l'aise par rapport à tout ce que je vous ai dit Et l'une euh, et l'autre euh, euh, Par rapport à, au, au, au thème que au vous avez fait Là, au grand chemin, aux grandes oh. lignes que je vous ai dit. Oui. Euh, oui, enfin tout à l'heure, j'avais pas tout à fait, c'est une grille, j'avais pas tout à fait répondu à la question lorsque ça a coupé, qu'on parlait de couple, d'immobilier, oui. etc. Lorsque moi, vous, vous, vous aviez dit, il y en a une des deux qui est certainement en couple ou je vois d'immobilier, des choses comme ça. Et en fait, vous disiez, euh, et je ressens euh, l'une ou l'autre de la solitude, euh, même si c'est en couple, euh, un, 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 un point de, 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 de solitude quand même, etc. Un, ou une communication qui ne se fait pas. Voilà, c'est ce que vous disiez. Alors effectivement, moi je, je, je suis en couple et moi je suis très très heureuse avec mon mari. Il n'y a pas, de, il y a aucun problème à ce niveau-là. Euh, euh, là où il y a eu solitude, etc., c'est effectivement euh, beaucoup plus vis-à-vis -vis de ses filles avec qui il y a eu euh, des anicroches très importantes. Ouais. Euh, là, effectivement, d'où le côté solitude et rejet et non communication. Ça a été à ce niveau-là. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'était le, le voilà. C'est parce que j'étais pas intervenue tout à l'heure. Ça avait coupé. Mais très sur bien. ce que vous dites, euh, oui, oui, absolument. Je, je trouve que c'est une euh, c'est une très bonne analyse. Oui. Voilà. Voilà. Et là, c'était vraiment un, un exercice euh, des deux côtés. Olivia, par rapport à ce que je vous ai dit il y a un mois, comment ça se passe euh, bah, Oui, pas enfin, un mois, bon, les, jours, les, trois semaines, bon, bah, les choses ne bougent absolument pas. Et quand j'ai des entretiens qui sont euh, vraiment euh, 
dont, dont, dont je ressors, euh, si vous voulez, un peu repulpé parce que j'espère et ça se passe très bien. Et puis après, bah, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Donc j'ai eu plusieurs entretiens, ça ne se fait pas. Donc j'en suis toujours au même point, quoi. Plus, euh, oui. bah, écoute, de ce côté, j'ai aucune aide. Et, et c'est vrai que la solitude, je la sens profondément, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis, oui. depuis plusieurs années, hein cette solitude et, et je vois pas le je vois pas le bout du tunnel quoi. voilà ouais. quand je trouve que quand j'étais plus jeune et quand je faisais les choses ça se passait euh ça se passait, j'avais moins de... C'était difficile parce que j'ai toujours ramé toute ma vie pour tout. Ça a toujours été, été très dur, mais c'était, je trouve que c'était plus facile. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, quoi que je fasse, tout s'écroule. Hein. Euh, ça, ça ne se fait pas. Il y a un truc qui ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi. Et là, comme le temps passe, 50 ans, euh, c'est sûr qu'on n'est pas très, très optimiste quelquefois. Parce qu'on dit, mais à 50 ans, voilà, quoi. j'en suis là et c'est euh, dur, quoi. Hein. Et donc, Alors, moi, euh, je vais vous dire, c'est... ça va très, très bien, parce que je me dis, allez, vas-y, vas-y. Et puis, d'autres jours, où je dis, je suis un peu d'ici, mais j'en garde ma situation. <rire> c'est vrai que c'est pas très drôle. Quoi. Non, non. Je le conçois. Mais dites-vous bien que c'est la période qui fait. Hein, de 2008, ça, ça date de pas d'hier. Donc, jusqu'à 2017, c'est normal. C'est normal. 2018 se passera beaucoup mieux. Vous entrez dans une décennie qui vous sera favorable. Mm -hmm. Et donc, je dirais presque, prenez, vraiment posez vos valises, n'essayez pas de construire quelque chose, ça va se casser la figure, n'essayez pas de vouloir bouger des portes qui ne s'ouvriront pas, parce que vous êtes dans une période compliquée. Ouais. Ah oui, ça, euh, ouais. Donc, ah ouais. ne, ne, ne rentrez plus dans les éléments, prenez du recul par rapport à ça et vraiment prenez une feuille de papier et essayez, vous avez tout votre temps, d'essayer de vous dire, bon ben maintenant, qu'est-ce qui me plairait le plus dans ma vie par rapport à qui je suis, ce que je ouais. voudrais mettre en place. Et ça, ça va vous aider. D'accord Oui, oui, oui. Et quand vous parlez de cette fameuse décennie qui commence en 2018, pendant toute cette décennie, tout ira mieux. Enfin, ça, ça ira. Euh... Alors, tout ira mieux, c'est-à-dire qu'elle vous sera plus favorable. Si je peux me permettre d'intervenir, Claire. Oui. Vous, vous, vous disiez en début de thème euh, que sur les deux personnes, vous voyez l'eau du ciel. Oui. Euh, qui est quand même prépondérante hein, dans les deux oui. thèmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser par là Oui. Moi, je crois. Pourquoi il y en a une qui a développé Pourquoi l'autre n'a pas développé Voilà. Ce n'est pas que ce n'est pas, pas développé de l'autre côté. C'est que c'est une peut-être une... Comme il y a eu beaucoup de, 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 de problèmes sur le parcours, à un moment donné, on en veut au ciel aussi. Tout on n'y croit plus. Oui. Alors, il y a Tout eu un fait. rejet. Oui. Alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Oui. Euh, donc, je pense qu'il y a peut-être une nouvelle prise de conscience à faire ou à, à réaliser à ce niveau-là, peut-être. C'est un point d'interrogation. C'est une bonne interrogation, Ingrid. Mais il y a une chose qui est flagrante, c'est que Olivia a plus d'eau, plus d'éléments eau que vous. Ah ouais. Donc, c'est ça, c'est que ça aurait dû se développer plus, mais ça n'a pas été le cas. Et là, c'est peut-être des blocages personnels qui fait que elle, elle a bloqué depuis le début pour ne pas voir ce qui lui a peut-être fait peur, ce qui lui a peut-être déstabilisé. Et là, prendre le temps de cette fin d'année 2016 et de cette année 2017 pour essayer d'aller ouvrir ces portes-là et d'essayer de comprendre ce qui a été bloqué ou euh, oublié pour les rouvrir. Parce que l'eau du ciel, c'est votre premier élément à toutes les deux. Donc, il n'est pas là pour rien. Bah, moi, c'est ce que j'avais vu dans les tarots, hein, donc pour elle. Donc c'est ouais. pour ça que je me je me pose la question aussi ce soir, voilà. Et Olivia, par rapport à ça Ah mais je sais que j'ai que j'ai bloqué, que je suis très en colère et que je me dis euh, bon de toute façon euh, voilà. Je... Enfin, c'est vrai que euh, tout ce qui est spirituel m'intéresse énormément, m'a toujours beaucoup beaucoup intéressé. Et c'est vrai qu'après j'ai quand même euh, pas mal de colère. Après ce qui m'est arrivé, après ce que je vois aussi euh, autour de moi, plusieurs choses qui fait que euh, c'est vrai que je me, comment dire, euh, c'est pas que je m'y intéresse moins, c'est que je ne sais pas comment expliquer ça. 
Ouais, c'est de la bloqué. colère, donc euh, oui, c'est ça, j'ai bloqué. Mais c'est pas que je m'y intéresse pas du tout, je m'y intéresse ouais. énormément. Mais je bloque, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bloque, de, euh, essayez ouais. de voir ce que vous pouvez débloquer euh, pour euh, rouvrir ce canal-là qui, qui peut être une de, une de vos possibilités pour euh, la décennie suivante. Uh -huh. Dans le côté spirituel qui pourrait être euh, dans la décennie suivante. Euh, Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et si en plus une grille l'a vu dans les cartes, alors ben, moi, moi je l'ai senti. Hein. Euh, moi je, moi je l'ai senti. Donc euh, je, je, je l'avais dit à Jean-François quand on avait fait l'émission sur les voyages astro. Moi j'en ai beaucoup fait à une période, beaucoup beaucoup. Et euh, quand euh, Olivia venait chez moi, elle a dormi quelques nuits à la maison. Et bien curieusement. Euh, le, c'est moi qui devais le faire, le voyage astral, et elle, elle sortait de son corps, mais après, elle, elle revenait, elle ne dépassait pas le plafond. Mais c'est quand même bizarre qu'à mon contact, quand elle venait chez moi, elle, on dormait dans le même lit, j'avais un grand lit, euh, parce que j'avais pas suffisamment de place à la ouais. maison. Ben, ouais. C'est elle qui sortait de son corps, ouais. et, mais après, elle rentrait. Mais c'est quand même assez curieux, ce phénomène-là, quand même. Ouais. Ouais. Après, il y a une relance euh... quelque part dans l'eau du ciel. Il y a un truc, il y a une énergie qui se transmet à une autre, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, elle verra, elle, elle arrivera peut-être pas parce que la décennie n'est pas n'est pas favorable pour ça pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc peut ça peut être tard. quelque chose à, à, à réfléchir, mais qui ne pourra pas se réaliser parce que il y a des blocages, blocages soit personnels, soit blocages du ciel. Euh, ouais. Il y a quelque chose à travailler avant. Ben, quand il y a des blocages, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc ça, Certainement le, le, le mental, parce que moi-même, là c'est une grille qui parle, euh, les ressentis. Alors moi, j'arrête pas de me poser cette question tous les jours. J'en parle à mon mari qui me dit, mais ne cherche pas à comprendre. C'est le résultat qui compte. Parce que quand, quand je fais des soins, un soin à quelqu'un ou quand je fais des tarots, je ressens, je dis des choses, je ressens des choses et je me dis, mais d'où ça vient Parce que je, je ne vois pas, je suis pas médium, je ne vois pas, je n'entends pas. Mais j'ai quand même des ressentis très forts et je vois des choses très importantes dans la vie de la personne qui me consulte. Et moi, oui. je cherche beaucoup à intellectualiser, donc je pense que moi-même, je me bloque. Et je pense qu'en lâchant le mental, il est peut-être possible, probable, que j'aurai davantage... De, le, de capacité encore. Je ouais. pense que le blocage vient peut-être de là pour les deux, c'est peut-être juste le mental qui bloque. Mais oui, mais comme elle a le mental, elle a beaucoup euh, de... Elle a hors des épées, qui, qui, est, qui est du métal, qui ben lui oui. va, va être dans le, dans le raisonnement, enfin pas dans le raisonnement, dans l'organisme, dans la méthode, dans le méthodique. Dans l'action, dans le méthodique dans... et l'action. Ouais. Oui, et, 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 blo et bloqué, le métal bloque, hors des épées bloque. Voilà. Même si, voilà. euh, euh, Olivia l'a dit très bien tout à l'heure, je ne me sens pas dans le, dans le rôle de coupé, mais dans le rôle de, de, du, du métal, de, de quelqu'un d'indépendant. Donc, il y a ce, ce lâcher prise qu'il faut travailler, mais comme je vous dis, euh, et je le redis, cette décennie n'est pas favorable pour un déblocage. Donc, attendez 2018, mais attendez sans... C'est-à-dire qu'il y a autre chose à travailler avant, automatiquement. Pour que ça soit bloqué comme ça, il y a quelque chose à travailler avant. Ouais. On va devoir rendre l'antenne à Jeff. Eh oui, il est l'heure. <rire> il est l'heure. Voilà. <rire> eh bien, merci beaucoup, Claire, hein, pour votre ouais. travail ouais. qui a été quand même euh, vraiment conséquent, très important, ouais. qui a été ouais. double. Hein, ouais. Donc, euh, merci beaucoup parce que c'est du très bon travail. Ouais. Merci voilà. beaucoup. C'était très très bien, très, en, très intéressant. Ouais. Ouais. Euh, Olivia, très très intéressant. En, en même temps, c'est la première fois qu'on a des jumelles. Ouais. Là. Ouais. Et la version bah, d'Olivia, voilà. c'est quoi Il y a quoi La version d'Olivia. Là, on a eu Ingrid. Oui. Qui a dit merci. Et Olivia Ah oui, mais pareil. Euh, je, ah, vous avez très très bien vu les choses. Et je me suis euh, retrouvée pas mal dans ce que vous avez dit. Oui, oui, absolument. Euh, Très bien. Euh, voilà, et je vous en remercie, Claire. Voilà, ouais, merci vraiment. à vous deux d'avoir euh, euh, fait le jeu avec moi. Enfin, le jeu. Oui, fait... bah, jouer le jeu, quoi. Là, jouer <rire> le jeu, voilà, c'est ça. Voilà, ben, merci beaucoup, Claire. Et puis vous, eh ben, écoutez, vous pourrez garder ça dans vos, dans vos annales, hein, parce que c'est ah, la mais première fois. Ah, je vois fois, le prof hein. euh, samedi et dimanche et je lui dirai, je confirme, 
Que bah, voilà, super, il sera et la... voilà mmh. puis ça nous permet de, 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 de se rendre compte à, à tout le monde, aux auditeurs aussi, que, mmh. que c'est pas parce qu'on est jumeaux et qu'on est à cinq minutes d'intervalle que les destins sont forcément similaires ou euh, voilà, c'est ouais. voilà, ça permet de, de se rendre compte qu'on est qu'on est deux personnes à part entière, même s'il y a quand même des similitudes dans le chemin de vie, c'est-à-dire oui. l'eau du ciel par exemple. Voilà. Les trois éléments, vous les avez ensemble. Donc, de toute façon, il euh, n'y a que le dernier qui vous différencie. On, on est familier voilà. dans un ensemble. Oui. Voilà, c'est ça. Tout en ayant ça. les mêmes parents, le même milieu social, la même, euh, le même voilà. environnement. Euh, ouais. C'est deux chemins complètement différents. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que l'eau du ciel, elle est quand même présente chez beaucoup de gens. Hein. Voilà, voilà. Il va, il va Alors, qu'on arrête. Là, <rire> c'est simplement une... Alors, je l'ai, mais c'est surtout pour la radio. Ce qui est compréhensible. Les personnes oui. qui vont être attirées par cette radio sont automatiquement oui. attirées par le spirituel. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, il n'y a pas de hasard. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh bien, gros, gros bisous, Claire. Gros, gros Merci bisous. beaucoup. Merci, Ingrid. Merci, Olivia. Et puis, à très bientôt. Merci, Claire. Merci. Merci à vous. Merci. Ah, merci à vous deux. Merci, aux merci Jeff. Gros bisous aussi. Gros bisous. Bisous. Au revoir, bisous, Jeff. Bisous, au, bisous. Au revoir. Au revoir. C'est la journée des bisous. <rire> Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous. <rire> voilà. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. <rire> Un grand merci. Voilà, c'était super sympa. Oh merde. T'es en direct, là euh, Oui, oui, il faudrait que tu coupes ta caméra. Ah, faut que je coupe ma caméra, ça se trouve où, ça euh, attends, 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 et, attends, et, attends. Attends, j'ai pas fini notre émission. <rire> oh, vas-y, 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 vas-y. Excusez-nous. Excusez-nous. Voilà, je rappelle Claire. Ah non, je coupe pas Claire. La vidéo désactivée, voilà. Ah, ça veut pas, ça veut pas, ça a quitté en même temps que elle a dû avoir un problème. Bon, je t'entends. Voilà. Ah, c'est eux qui ont. Cliqué, ouais, eux qui ont... Elle, elle a dû avoir un problème, Claire, parce que j'arrive pas à me reconnecter à elle. Peut-être qu'elle a cru que, mais elle a pas dit au revoir complètement. Ben, non, ça a coupé. Ils ont l'orage là-bas, là où elle est. Ah à, ouais. À je réessaye une dernière fois. Bien sûr. Allô Oui hey, On t'avait perdu <rire> ben Oui, je me suis dit, ça y est, j'aurais pas le mot de la fin. La ben musique. voilà, ben si, tu vois, euh, bon, je couperai au montage. Hein, et voilà, et... <rire> Bien sûr. <rire> T'avais avais même coupé, t'avais invité Charles et hop, tu lui as coupé aussi. T'as coupé tout le monde. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Ah ben non. C'est l'orage, c'est l'orage sur Montpellier. C'est l'orage au désespoir. Orage au désespoir. Voilà. Non, non, je vais vous laisser. Euh, mais quand même, j'étais très contente, très contente de, ce que, de cette rencontre-là ce soir. Voilà, C'était très intéressant, super. très intéressant. <rire> Merci Charles. Je pense qu'il y a une naissance de jumeaux sur 60 naissances, c'est fou, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Ouais, ouais. Et de comprendre que c'est normal qu'ils ont deux chemins différents. Oui, Donc, oui, et deux, et deux, deux, deux âmes différentes, enfin, ouais. deux esprits. Oui. Voilà, tu as plein de remerciements, Claire, pour, euh, pour ton émission. Pour... Pour l'exercice. Voilà. Ouais, c'est gentil. Voilà, voilà, c'était super sympa. Ouais. Allez, on passe le, le générique et puis oui. on se retrouve de suite après avec Charles pour euh, le jugement dernier. Oui, voilà. c'est ça, c'est ça. Allez, <rire> je fais des gros bisous à tous euh, et oh, un grand oui. merci de m'avoir écouté. C'était très bien. Au revoir. Merci. Mmh.